welkom bij deze spoiler review. Spoiler alert, spoiler alert. Ja, wel heel belangrijk om nog eens te vermelden. Het staat natuurlijk ook in de titel, maar dit en is een spoiler tech. review. Ja. Nu. Dus als jij Avengers Endgame niet hebt gezien en je wil uh, niks gespoilerd hebben, moet je niet fucking naar deze video kijken. Je hebt nog, je hebt nog vijf seconden om weg te klikken, denk ik. Tony Stark! <laughs> Vlieg het rond. <laughs> nee, uh, uh, jullie, uh, op vele verzoek voor jullie eigenlijk, uh, um, kunnen jullie ook nog een spoiler review doen. Ik moet zeggen, ik vond dat ik en Koos, uh, hadden een wa- Koos en ik hadden een waardige uh, review gegeven zonder enige spoiler erin. Maar gewoon dat dit een ja. episch slotstuk was van, uh, um, ja, van de Infinity Saga die we uh, al 22 films of 21 films bekijken. Um, maar de, 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 het publiek wilde meer. Het was een soort van... En toen, uh, ja, moest maar er waren ook sommige mensen echt totaal niet met ons eens. Die vonden het echt een waardeloos film. Ja. Maar uh, het, dat is een beetje gek, want ik, ik zag het, de, vooral de mensen die dat vonden... Die uh, vonden superhero films niet cool. Nee, dan moet je ook echt lekker op een Amsterdam zijn dat, gaan zijn. Maar, dat maar dan, dan moet je niet de shit gaan maar kijken. Maar zijn dat dan ook wel de mensen die de e- alle 21 films tot nu toe hebben nou, gezien? Nee, kijk, en dat was het ding. Want niet. wij waren aan het orakelen over hoe alles samen kwam. En dat het ja. de perfecte combinatie voor ons was. In ieder ja. geval wat betreft uh, uh, MCU. En um, dat wij zo enthousiast waren over de film, dat ze gewoon Endgame gingen kijken. Terwijl we al honderd keer hebben gezegd, je kan niet zomaar even Endgame nee, kijken. Dat hebben we ook gezegd in die review ook. Ja. Voor, daarna, in de review. Dan ben je gewoon stom. Maar dat kan Sorry niet. Dat ik dat maar, maar dat kan niet. Want dan dat krijg je niet. niet mee het gewicht en, nee, en de, de relatie tussen het de personages. Het is hetzelfde. Uh, zei het in die review. Het is hetzelfde als dat je nu na uh, zeven seizoenen niet Game of Thrones hebt te gaan kijken. Uh, uh, afle- aflevering vijf van de uh, seizoen acht. Ja, wat er nou gaat kijken, weet je. Het, het slaat nergens op. Het klopt niet. Nee. Je kan dit alleen uh, uh, waarderen wanneer je 21 aan of niet allemaal hoef je per se te hebben gezien. Ja. Uh, weet je, een stuk of vijf, zes zijn er eigenlijk al genoeg. Maar uh, nou ja, laten we, laten we de spoilers uh, in. Gaan, want want dit is gewoon een fanfilm. Dit is ja. Ja. Beetje, maar, la, la, niet zoals Star Wars uh, uh, los op zichzelf staan best een leuke film kan zijn. Uh, misschien dat episode 9 bijvoorbeeld wel, uh, dat je ook wel echt de rest moet hebben gezien om te snappen wat er gebeurt. Ja. Uh, maar dat is ook... Ah, ja. dat, dat, zijn, dat zijn meer losstaande trilogietjes natuurlijk. Dat als je... Ja. Ja, de, dat de, is één overarking is, ding. Is, is want dat, ik denk ja. dat ik echt dat episode 9... Oké, okay, we gaan het over episode 9 hebben <laughs> waarbij alles weer samenkomt van de eerste zes. Hopen. Maar oké, okay, we gaan het even, uh, even over Endgame hebben. En la, laten we gewoon door die film gaan wandelen. Gewoon van begin tot eind een beetje en dan de dingen die ons opvielen ja, en die we vet vonden. Een hele goeie. En uh, wat de film opent bij uh, Hawkeye, Jeremy Renner, uh, ja. gespeeld door hem. En um, je, je ziet gelijk de aftermath van Infinity War. En ik vind het een hele goede scène, want uh, Hawkeye staat natuurlijk niet in Infinity War. Iedereen had zoiets van waar de fuck is die? En hoe kan je nou nog één keertje de pijn van het einde van Infinity War ja. uh, nog eens goed op beeld krijgen zonder het te herhalen? Door even het van zijn perspectief ja, te laten zien. En, en met veel meer impact dan bijvoorbeeld de, uh, de after credit scene van, of de post credit credit scene van, um, uh, van Ant-Man en de Wasp. Ja. Waarin dus inderdaad dat je wel weet van oké, okay, weet je, Scott uh, Lang zit vast in de, in de Quantum Realm straks. Ja. Want ze kunnen hem niet meer terughalen. Super belangrijk ook voor, uh, voor deze film. Maar ja, veel minder maar emotioneel. Veel minder emotioneel. Ja. ja, weet je, whatever the fuck Kurt, was. Hij zit cool, vast en een andere, en andere ja. maar, Hank Pim. Whatever. Maar kijk, hij staat de barbecue met vrienden. Hij weet niet dat de snap is gebeurd. Want Nee. Hij was er dus niet bij. En hij zat te barbecuen. En op een gegeven moment... Hij, hij is het dochtertje kwijt. Ja. Dus is hij al gek. Ja. Uh, hij kijkt om zich heen. En vervolgens kijkt hij naar het barbecue... waar zijn vrouw en zijn andere kids zijn. Ja. En alleen zie maar... Die laatste zie die, dust, ja, die zo stof ja. particles... Ja. die ja. gewoon wegblazen. En ja, maar dan krijg ik weer kippen. Boom! Endgame is begonnen. En we cutten gelijk... naar een uh, hopeloze Tony Stark... In uh, ja. natuurlijk uh, het voertuig van uh, Guardians of the Galaxy. Ja. Ik ben heel even de naam uh, vergeten. En ook wat een hopeloze situatie zit hij uh, op een ja. gegeven moment daarin, man. En ook daar direct kippenvel. Want ik dacht eigenlijk op dat moment ja. dat uh, Tony Stark dood Dat hij dood zou gaan. Uh, inderdaad. Dat had je van tevoren voorspeld. Uh, uh, ja, we hebben heel veel namelijk op de redactie ja. gepraat over ja. wat er zou gaan gebeuren. Ja. Um, we, we komen op andere punten waar we ook... We hebben best wel veel gelijk gehad namelijk. Sowieso natuurlijk, weet je, tijdreizen via de Quantum Realm was een, 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 een inkoppertje. Ja. Uh, maar jij dacht inderdaad van ja, Tony Stark gedood. En uh, nou ja, hij ging zo goed als... Uh, nou, uh, hij uh, blies uh, volgens mij... Is, uh, is aardig, ik wil het zeggen, ja. Ja. Die, die, die blies hij uit. En uh, ik vond het een chilling moment. En, en ik ben blij dat hij uiteindelijk niet dood is gegaan. Want hij heeft nog een hele belangrijke rol te spelen in deze film. Ja. Uh, maar het was wel gewichtig. En het kwam ook echt bij mij binnen. Hij wordt gered door uh, Captain Marvel. Uh, ja. Die vindt hem op een of andere manier. Brengt hem terug naar aarde. 
En dan krijgen we misschien wel maar, een van de... Ja? En, en, weet je, ik vind deze film nog steeds... Nog, weet je, nu twee weken na dat of wat dan ook... Ja. Uh, nog steeds uh, misschien wel de geweldigste film die ik ooit heb nou, gezien. Het... Maar er zitten veel mankementjes aan. Ja, ja mankementje zeker. Een beetje namelijk is dat Carol Danvers, die, die komt daar aangevlogen. Je, je, Tony Stark ziet hem. En hij zit van, yes, ik ben gered. Hij weet me god niet en wie wat, dat wat is. Doet ze, nee, ze weten in eerste niet, nee. ja, maar dat maakt niet zo heel veel uit. Wat, wat doet zij vervolgens? Ze pakt dat, dat vliegtuig vast ja. en ze vliegt naar huis. Ja. Hoe lang denk je dat dat duurt? Dat ja, weet ik niet. Heel lang. Dat weet ik niet. Want ze vliegt niet zo snel als de lightspeed. Of misschien is het wel lightspeed. Je weet niet hoe ver ze van de aarde verwijderd zijn. Waarschijnlijk veel. Met, nee. ja, met Titan, weet je. Waar de, denk je dat die, dat Tony Stark het nog langer dan een soort van, weet ik veel, uren heeft nee. kunnen overleven daarop? Nee, dat is een nee. Nee. goede inderdaad. Daar Precies. Daar heb ik nog niet eens over nagedacht. Nee, maar dus dat, dat maar zo zijn er meerdere mankementen. Ja. Want, want wat gebeurt er? Ze komen op aarde. Uh, weet je, heel leuk. Uh, maar, maar, wacht, daar wil, daar wil ik over beginnen. Want dit is voor mij gelijk een van de allervetste scènes in de film. En uh, er zijn heel veel. Maar ja. dit vond ik ook een van de allervetste. We zijn terug op aarde. Tony is gered. Tony ziet eruit alsof hij kanker ja, heeft. Dat vind ik, ja. Ja. Hij is zo skinny als fuck. Ja, dat vond ik ook moe- letterlijk moeilijk om, om te, te zien. zien. Ja. Ja. Ik werd daar ook geëmotioneerd van. Om het feit van dat ik... Van, en natuurlijk, waarschijnlijk is het CGI uh, uh, en wat dan ook. Maar ik had zoiets van, wauw, weet je, maar, deze guy... Het ik ik zit hier man. eventjes ja. naar, naar een vijf minuten Schindler's List te kijken. Ja, maar echt. Maar uh, inderdaad, een verslagen man uitgemergeld, uh, bijna zo goed als dood. Ja. Maar vooral die mental breakdown ja. die daar heeft. Ja. Het besef van... De helft is dood. Al onze vrienden zijn dood. Ja. Thanos heeft gewonnen. Is Pepper er nog? Ja, is, is Pepper er nog? Yes. Inderdaad. En, en ja. weet je, die, maar die mental breakdown die hij heeft. En gelijk ook die ruzie met Captain America. Ja. En het komt gelijk weer terug in Civil War. Ja. Want hij ramt gelijk met zijn poot op tafel van... Dude, ik had gelijk, ik zei toch dat we dit moesten ja. gaan doen en ik, ik wilde gewoon de aarde beschermen. Jij hebt het verneukt. Weet ja. je wel? Waarom had hij dat ook weer verneukt? Met, met Civil War, hij wilde natuurlijk uh, de, oh, ja. de, en, de... En de met Ultron überhaupt ja. en wat dan ook. Weet je, hij, 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 en sterker nog, ik heb toevallig gisteren, omdat ik, ik was gisteren zo boos dat Ajax verloren had, <lacht> dat ik in mijn bed lag zo... <lacht> Dat was een spoiler, hè? Uh, voor de mensen die Ajax nog niet hebben gezien. Ja, is dat een spoiler review. Maar toen ben ik uh, uh, toevallig, ik had zoiets van, ik moet een film kijken. Ik moet mijn hersenen af, uh, weet je, afleiden van het mm-hmm. feit dat er nu net gebeurd is. En dan ga je Civil War kijken. Nou, toevallig stond Civil War nog van, uh, een, uh, dat, 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 dat was de, de laatste film die ik uh, een stukje had gekeken voordat we uh, de bios ingingen in, ja. uh, in, in, in Thailand. Dus ik klepte mijn laptop open en het, letterlijk stond nog een tapje open met, ik, nou fuck it, ik ga van verder met Civil War. Ja. Had ik Civil War afgekeken en daar zegt hij dus in inderdaad ook in van uh, weet je wanneer die Ultron maakt uh, uh, soort van jongens weet je um, cool weet je als, als we uh, weet ik veel uh, dit en dat en, en de gasten hier op de aarde een beetje rondrennen en vigilantes willen uithangen mm-hmm. uh, maar dat dat is de endgame ja. Ja. Uh, en daarom maakt die Ultron dus hij had het al gezien hij had het natuurlijk ook in zijn maar, 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 maar daarom dan vind ik het allervetste oh, hij heeft die breakdown en hij zegt fuck you ja. ik, ik heb het altijd gezegd en ja. dit en dat en ja. uh, dat is waarom ik het deed voor voor iets als, als wat er nu is gebeurd en, ja. Shit. Ja. en uh, hij gaat helemaal met ze moeten hem echt in bed leggen en shit ja. en, <laughs> weet je en, en, en in één keer ja met een infuus is ja en, en in één keer we cut, met een infuus ja en in één keer we cutten naar vijf jaar later ja vijf uh, years later nou, de, er zijn een paar dingetjes waar ik me daarbij aan gestoord heb waarmee waarmee kijk alleen al naar de stad de helft van de mensen is weg ja. En het lijkt alsof er nog Niemand 2% is er. 1% ja. over is. Ja, nee, dat slaat helemaal nergens Een groepje op. Van, van, uh, van Captain America, of een boekleesclub, weet ik veel wat het is. <laughs> dat en is een, en een paar andere dingetjes. En, en verder is er niemand. Weet je, straten zijn verlaten. Wat ik, wel, uh, wat ik wel weer heel vet vond, is dat je natuurlijk, je, je, je kent Cap zijn verhaal. Dus je weet dat hij, zeven, dat hij dit eigenlijk al een keer mee heeft gemaakt. Ja. Dat 70 jaar later ineens uh, wakker wordt en er is niemand meer die die kent. Ja. Behalve Peggy, uh, die die oude, oude, oude sok is. Maar, dus maar, 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 hij wat had wel zegt. de meeste experience daarin. Wat maar, ik wel tof maar, maar wat Daan zegt, van de, de, daar, daar kon ik me helemaal uh, niet te vinden inderdaad. Nee. Van, het, het leek net als... Uh, apocalyptisch, gewoon iedereen was weg. Ja, alles ja. was half afgebrokkeld ja. in een stadion. Wat een soort van nog half verlaten ja. Dat mensen die er rond Denk je dat we met 3,5 miljard dit, dat, dat dat zo snel nee, gaat? Maar, nee, maar, maar daarom. Dus uh, ik had ook zoiets van. Uh, maar uh, sorry, met alle respect voor. Ook al raken we de helft van, uh, van iedereen op aarde kwijt. Vijf jaar later. Life goes on, man. Ja, ja. Weet je wel, dat, 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 tuurlijk doet ja. pijn, maar life goes on. En ik vond het wel mooi om te zien dat Cap uh, zo'n praatgroepje heeft. Want ik, ik vond het perfect bij het karakter van Cap. Ja, ja. Hij wil altijd voor mensen zorgen. Hij probeert ook zijn eigen rol te vinden. Omdat hij buiten zijn eigen tijdlijn leeft. Nee, maar dat uh, is
ja, emotionerend was, was fucking Black Widow. Ja, zij is soort zij, van een probleem. Wow. Zij zat er doen. waarschijnlijk als de meest verslagen ja. Avenger bij. Maar vet, maar ik was... gewoon, weet je, waarschijnlijk gewoon geen make-up op gedaan uh, voor, die, uh, voor die shots en nee. wat dan ook. Maar goede Scarlett Johansson, man. Met, met, met de tranen in de ogen ook, hoe ze dat vertelde, uitgegroeid, junk, haar en shit. Crack junk fucking en, boek. Maar, maar hoe vet is dat? Want hoe harteloos is zij op het begin? Want zij is helemaal geconditioneerd door haar training ja, en ja, dergelijke. Ja. En nu is gewoon haar best buddy uh, Hawkeye kwijt, ja. denk ze. Ja, maar alle, alle, alle haar familie, alle haar familie, dat zijn, dat is gewoon de Avengers. Weet je, ja. zij is haar soort van familie dus, Ja, het enige wat ze heeft wat ze eigenlijk. En ja. heeft, is, is nu gewoon weg. Ja, dat, dus dat is niet heel gek. Qua, qua emotionele uh, uh, g- g- ja, stand uh, of uh, staat van doen. Was zij wel de enige waarbij ik echt dacht van, oké, okay, deze voelt er iets van. Nou, het Tony, meest. Tony had uh, meer Tony, iets nee, van. Maar dat is het, die to- van, Tony ik was fijn. Voorbij, Tony ja. was helemaal perfect. Tony had fucking met Pepper en hij heeft zich heen gebouwd en klaar. Hij heeft het nooit beter gehad, maar, Tony. Nou, maar Tony heeft wel echt zijn leven gedacht, zeg. Weet je wel, die, 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 fuck ja. this shit, ik ben er klaar mee. Ik ga gewoon op een hutje op een Briljante wonen, transformatie. En... En natuurlijk, hij is altijd een beetje de, de egoïstische eigenheimer geweest. Maar wel vader met geworden. Het, met, het, met, het, met het hart op de goede plek. Daarom, hij was vader geworden. Dus, wat gebeurt er? Nee, nee, nee nog, we zijn er nog niet. Uh, vervolgens... Uh... We hoeven niet alles te bespreken, toch? Nee, jawel, dit wel. Uh, okay. Thor. Weet je wel, sure. we komen ja. bij Thor aan. En uh, ik, nou, ik vond het eigenlijk best wel goed gedaan. Want, nee, um, je, overdone. Uh, nou, ik, ik, ik ga je vertellen waarom. Want we komen natuurlijk bij die scène waarbij we hem te zien krijgen. En uh, vervolgens uh, blijkt hij gewoon een vet bastard te zijn ja. geworden. Too much, dat slaat nergens. Nou, ik, ik vind het niet too much. Weet je waarom? Uh, omdat... Thor misschien wel het zwaarst van iedereen heeft gehad door alle Marvel uh, films heen. Weet je, vader dood, moeder dood, broer dood, Constant. heel Asgard dood, ja, weet je ja, wel. Hij, nou, ja, het meeste. hij vo- ja. heel Asgard dood, de helft van het universum nu dood hij en heeft... hij voelt zich schuldig. Hij voelt zich schuldig, hij heeft Thanos namelijk geboept inderdaad. Ja. Dus, dus uh, 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 dat is inderdaad, oh ja, hebben we dat inderdaad, zit dat, zit dat four to five years later? Nee, ja, ja, nee, dat... nee ze, zijn nog, ze zijn nog aan het uh, assemblen toch, op dit moment? Nee, nee oh, we, hebben de, we, we hebben even oh, vergeten. We zijn ja. even ja. een belangrijk moment vergeten. Oké, okay, 45 ik, jaar! Ja, dat zei ik namelijk uh, uh, al in, de, in dat wij aan het uh, ding is waar. Ik zeg, dit wordt een uh, Desolation of Smokje, mm-hmm. waarbij ze uh, gewoon in de Twee eerste minuten. 20 minuten van de film gewoon uh, Thanos killen. Ja. Uh, which happened, inderdaad. Dus dat was... Heel vet ook, weet je. Uh, het is net naar die snap. Ze hebben zoiets van, waar de fuck is Thanos? Avengers. We moeten, we moeten hem vinden. Ja. Ze vinden hem met Captain Marvel. Ze vliegen erheen. Hoe draaien ze, we het terug? Ze proberen het terug te draaien, maar, maar ze zien een ook een verrotte Thanos, ja. die door de snap arm... ook uh, zijn arm... Uh, nee, soort door de, de tweede heeft. snap. Ja. Nee, de tweede snap, om de steen uh, te niet ja. Hij heeft we... dus inderdaad de Infinity Gauntlet natuurlijk uh, kapot gemaakt uh, en, en daardoor bijna zijn arm verloren. Uh, en, en zij beziet van, maar fuck, weet je, dus toen was inderdaad natuurlijk ineens de... de toen sloeg ze hopen, ja. Ze van, fuck, dus we kunnen dit niet meer terugdraaien. Ja. Maar ook een moment wat dus... Thor daar doet, jongen. Weet ja. je, ze hebben hem vast en weet je, het zinkt in van... We kunnen hier niks meer doen. Wow. En gewoon in een van de meest dark moments van het MCU. Ja. Gang! Ja. Kop eraf, weet je wel. Bij hoofd eraf. Eén voor de head. Weet je nou wel voor, de, voor, voor het hoofd uh, wat natuurlijk, uh, waar hij van geleerd had. Maar ja, uh, daar eindigt het natuurlijk niet, want hij is inevitable. Dus uh, ze gaan uiteraard... Uh, zal, zal Thanos terugkeren. Nou ja, uh, uh, dat, dat, dat blijkt later. Maar mijn ding ja. is dus wel... Ze hadden, ze, en dat is dus het grappige. Ze hebben het ook opgegeven toen eigenlijk. En dat was dus ja. inderdaad die vijf jaar. Ja, en, 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 en daarom vind ik het zo goed passen dat Thor heel Helemaal doorheen zit, uh, ja, bier drinkt, dat het dik is geworden. En Thor uh, uh, Ragnarok-achtige tijd hij Ik zei ik wat nou, die uh, ja. achtige geregisseerde shit is. Want het was ineens semi-komisch. Ja, en, en die ik, commercials ja, dat, uh, uh, de, Die commercials waarbij je in, in uh, uh, Australië woont. Ja. Uh, ook geregisseerd door hem uh, in voorloop naar uh, Ragnarok. Ja. Het was ineens die maar ik, ik, ik vond het neppe, goed. Neppe buik. Ja. Je, het was gewoon... ja, die, die zag er heel slecht uit. Maar ja. ik vond het goed, omdat ik eerst dacht van toen we hem daar zagen, oké, okay, dit wordt een dom grapje. Dit is een Ragnarok grapje. En oké. Okay. Ja, maar hij Weet was ineens een hele twee, twee, twee hij be- was ineens de dude. Wat ik dan wel weer heel graag. Ja, en met, met twee, twee, maar ik had echt zoiets van, oké, okay, hij is nu dik. En oké, okay, we gaan een Avenger. En dan is hij weer ineens dun. Nee, hij is gewoon d- 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 dik. De hele <laughs> fucking film. Ja. ja, je ziet het op een gegeven moment als hij zijn pak aandoet. Uh, dan wordt het gewoon een Maar, maar, een maar opzet, het, 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 het is meer. altijd uh, een personage geweest dat op zoek is naar zichzelf. Altijd de ja. weight on the, of, the, of the world on the shoulders ja, heeft. Ik vond dit dat helemaal niet wil ook. Weet je wel? En... 
nu zie je ook op het einde dat hij dat eindelijk loslaat en ja. eindelijk uh, zichzelf gaat zijn. Ja, ja nou, ik, ik vond dit net even too much. Uh, ook ik, weet je, op een ik, gegeven moment later in de film ontmoet hij zijn moeder. En het was een beetje weird slapstick. Dat ik denk van dit, dit klopt niet helemaal nou ja, bij dat, het karakter. Dat, dat, ma- dat maakte juist wel weer, ondanks dat het een beetje te veel een komische noot had. Maar, maar dat moment maakte juist die, die emotionele cirkel voor hem wel weer compleet. Ja, dat, ja, dat, dat was cool. Ja, maar daarom, het vanaf verhaal begin tot klopt eind, ook. Uh, ik vond het alleen zich net moeten bewijzen, Zich moeten bewijzen, iedereen verliezen, weer ja. bewijzen, weer verliezen. En dan steeds een soort van leveltje hoger, ja. tot hij een soort van echt een god is die die Thanos kan verslaan. Ja. Dan verliest hij alles en dan uh, komt het gat. Wat, ja. die echt nee, maar daarom, het, het klopt ook. Het, het cirkeltje van dat verhaal is helemaal rond en ook inderdaad het pas wel. Maar ik vond het overdone. Ja. Letterlijk. Gewoon, het, ah, gewoon, okay, dat, dat kan. Ja, ik, elke ik vond, scène uh, droop het door dat hij echt een soort van comic relief was. Ja. ja en, en, en dat was cool na, na Ragnarok en wat dan ook. Maar de, de, dat vind ik wel. Kijk, ik vond het dus vet hoe dat hoe depressief die is geworden en de, ik vind het allemaal kloppen. Maar inderdaad. Gedurende de hele film was hij een beetje zo'n comic relief. En dat was elke, was keer een beetje huilen, elke keer een biertje erbij. Ja, maar daarom, het was niet zoals hij echt is. Nee. Weet je, als in, hè, ik heb hem uh, 21 films lang gevolgd. <laughs> en dit was gewoon off-character. Ja. Weet je? Ja. Dus dat, uh, dat vond ik weird. Um, maar de, de, eigenlijk de shit die alles in motion zet. Is natuurlijk Scott Lang. Die uh, nou, in een abandoned nee, dat, building. Ja, dat is niet waar. Degene die dat allemaal in motion zet. Is, is dat een rat. En ja, is nee, maar ik bedoel. Dat is de fucking manco van deze film. Ja, vond ik wel. Vijf jaar, la- vijf jaar later. Dat, dat er geen enkele Avenger uh, 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 heeft geprobeerd. alsnog ergens iets van te maken. Gaat, weet je waarom is uh, uh, Bruce, uh, Bruce Banner. Nou, weet je, daar komen we straks wel op. Maar die is wat anders gaan doen. Uh, waarom, zijn, <laughs> waarom, zijn niet, waarom, is er niet, uh, waarom zijn ze niet. Uh, weet ik veel bij elkaar gebleven. om alsnog te gaan kijken van, hé, hey, maar hoe... Tuurlijk, ze, ze denken het, niet aan time travel. Nee, uh, uh, nee maar ze, ze weten eigenlijk weinig van de quantum realm. Ja, ze, de, ze weten niet van, van time travel. Nee. Weet je, het is gebeurd. Thanos is dood. Er is geen uh, macht nee. meer die de aarde okay. wilt veroveren. Nou, weet je, ze zijn disbanded. Geval, uh, uh, Faith, of, of hoe het ook heet, uh, 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 maar dan op een, uh, 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 een animal manier. Want er loopt een rat door de, door, door de bus. Ja, maar dat moeten we even uitleggen. Scott wat, wat Scott Lang zit vast in de quantum realm. Hij is daarin gaan in een, een mobiele quantum realm bus. bus. En uh, hij werd een, zou er net uitgehaald moeten worden door, 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 door zijn matties. En die ja. worden door de snap uh, ja, ja. in één keer vapor. Dus er is niemand om die op die kop te nee, drukken. Wat ik heel tof vind is dus dat er blijkbaar in dat universum dan op een gegeven moment gewoon... Uh, uh, straat schoonveeg teams zijn geweest die alle belongings van mensen die zijn gevaporized op straat in een compound zetten. Dat mm-hmm. vond ik heel tof gedaan. Dus er was een compound, ja. weet je, en er stond een hekje met lang. Oké, okay, dus die bus, weet je, nee, dat vond ik tof, weet je, dat er gewoon dat niet, weet ik, van dat allemaal in de vaporizer is gegaan of in de in de verdrukker, uh, uh, maar dat dat er gewoon dat het opgeslagen werd. Alle belongings ja. van mensen die dood zijn werden opgeslagen. Vond ik tof. En, de, en dan krijgen we een shot van zijn bus. En we zien een rat lopen over een console. Ja. En in één keer Zit ga, gaat de Quantum Realm bij aan ja, ding, en dan poef, vliegt hij eruit. En de, ik vond het veel te toevallig, veel te makkelijk. Ja, en, en de, ja, de, de, dat, nee, dat, ik vond het niet cool. Nee. Maar uh, oké, okay, het, het is nodig voor het verhaal om het in motion te zetten. Had ze maar, iets slimmer sorry, kunnen schrijven. Ze hadden daar ik, veel vettere dingen voor. Weet je, letterlijk t- t- tientallen vettere oplossingen dan een rat die erover heen loopt. Misschien is het de bedoeling van, haha, weet je, dit, het is echt zo eigenlijk Piet Luttig dat het ineens nu wel gebeurt. Misschien is dat letterlijk hoe ze dat bedoeld mm-hmm. hebben in, de, in het schrijven en in het regisseren ervan. Maar, maar hoe, hoe had jij het graag anders gezien? Dan? Ja, dat, wat ik zeg, het is ja, maar daar moet je echt goed over nadenken. Ja, weet je wel. En de, 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 de hadden zij ook meer moeten doen. Zoiets had van fuck, hoe kan ik oh. Oké, okay, time travel, weet je. En misschien, uh, weet je, hij had inderdaad misschien niet een cool van. van hem heeft gedacht. Maar, maar niemand wist dat hij in de quantum realm zat. Nee, oké. Okay, uh, ze dachten gewoon dat hij ook dood was door de snap. Ja. Hij staat letterlijk ook op uh, monument ja, van mensen die dood zijn gegaan ja, door de ja. snap. Ja. En uh, hij vliegt eruit. En we denken dat hij vijf jaar lang in de quantum realm heeft rondgezweefd. Ja, want we denken dat hij helemaal gek ook zou zijn geworden. Maar nee, niks is minder waar. Hij zit er maar vijf uur in. Vijf minuten of vijf Vijf, uurtjes, ja. Vijf uur. Ja. En daardoor begint in één keer besef binnen te dringen. Tijd loopt anders in de Quantum Realm. Ja. En we kunnen dit misschien nog. Nee, ja, maar dat is later fixen. pas. Dat is later. Want eerst gaat hij naar zijn familie. Wat ook ja. weer ineens een tranentrekker, vette, Oeh, ja, dus die was heel heavy ja. fucking shit is. Dat hij zijn oude dochter ineens ziet. En dat zijn dochter die zegt van hem, volgens mij is dit mijn vader. Nou, je, z- zij herkent het meteen, maar hij heeft zoiets van. Ja, is hm? dit mijn dochter? En ik, weer zat ik op mijn lip te bijten toen hoor. Dat, ja. uh, dat vond ik misschien nog wel het mooiste moment uit die, uh, uit, uit die film. Gewoon omdat uh, Paul Rudd, je kent hem natuurlijk ook van die domme romkoms. Ja. En van die domme romkoms is hij Ant-Man en de Wasp gaan doen. Wat, wat een logische stap was. Maar dat hij dan
voor het eerst vond ik hem niet irritant. Nee, precies. Weet je, want hij maakte bij M-Man, een M-Man en de Wasp maakte hij soms echt grappen, waarvan je denkt, op dit moment had je geen grap gemaakt, man. Weet nee, je, daarom en hij dus was natuurlijk mee... gewoon volwassen en, en ja. vet inderdaad in die, uh, uh, in die film. En dan op een gegeven moment heeft hij iets van, oké, okay, maar nu ga ik dus inderdaad even kijken hoe het met mijn me, met soort van semi-buddies is. En klopt hij aan bij, uh, bij uh, Black Widow en, uh, en uh, um, Cap. Ja, wat hij voor zijn gevoel een manier vond om, om dit te fixen. Time travel. En ze, ze rennen meteen met z'n allen naar Tony Stark. Want hij moet iets vinden om uh, terug te keren in de tijd. Ja. En Tony zegt, fuck you jongens. Ja, ik heb ik doe het niet. Ik heb ik familie. Okay. Ik ben oké. Okay. Ik, ik wil dit niet meer. Het is super gevaarlijk. En ik ga niet mijn dochter riskeren nee. uh, om, om dit te fixen. Mm-hmm. Sorry, ja. de helft van de wereld is dood. Ik vind het heel kut. Ja. Maar d- het is hoe het is. Maar het is uh, daarna natuurlijk ook weer gewoon Tony Stark. Dus die heeft zo'n emotioneel gesprek Ondertussen met zit hij stiekem uh, wat berekeningen wat is, te maken. En, ja, en wat, wat ook wat wel mooi is. Want Pepper zegt van, nou, weet je, ja, kut. Weet je, eigenlijk moet je dat niet doen. Maar ze weet dat hij zo is. Ze weet dat hij zo Je bent zo. Ze zegt juist van... Super kut, maar je kan ja, het niet maken om niet te doen. Precies. Weet je wel? En, en um, ja. het ding is van, het is precies Tony Stark. Hij zegt nee, ik doe het niet. Maar uit gewoon simpelweg interesse en ja, curious. Ja, gra- blijft hij het doen en, en dan in één keer heeft hij het gevonden. En, en dat vond ik dus bijvoorbeeld, sommige mensen vinden dat ook irritant. Van, ja, ineens heeft hij time travel on- 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 ontdekt. Ik heb zoiets van, nou weet je, we hebben, we hebben al 21 ja, films lang gezien ja. hoe hij dingen verzint. Maar de, de, dus, de, hele, maar de, de film is drie uur. Hadden we nog een half uur aan moeten plakken hoe, hoe Tony Stark nou, het ja, ja, gaat uitvinden. Een soort van rare inderdaad. Juist van, door, de, door die quantum realm is hij op ideeën gekomen. Precies. Waardoor, zeg maar, de, ja, de, wat je, het enige wat je namelijk dan hoeft te doen, want het Scott Lang zei het al, vijf uur in plaats van vijf jaar zat ik daarin. Uh, uh, dus er is iets anders. Dus je kan, als je die tijd weet te navigeren, dus hij heeft een, weet ik veel, in, in, inderdaad in twee minuten film, heeft hij een navigatie voor in de Quantum Realm. Fijn, ja. weet je. Ja. Hij is slim, we weten dat al. Vond Prima. ik helemaal niet erg. Nee, want uh, omdat Tony Nee zegt, uh, klopt ze aan natuurlijk bij Bruce Banner, die ja. niet meer Bruce Banner is, maar <laughs> Professor Hulk. Ja, wat ik ook heb gezegd, inderdaad, dat was, uh, ja. je, uh, dat zei ik ook, van, hij, is, hij is nu Hulk, maar dan slim. Behalve dat hij niet meer Bruce Banner is en Hulk, want Hulk is gewoon een, een domme uh, uh, sterke guy en, en Bruce Banner is een shy slimme guy. Slimme rustige ja. gast. Ja. Hij is een popiopi. Ja. Vond ik ook een beetje weird. Want dat is namelijk Selfies ook niet de maken, professor Hulk die ik ken. Uh, uh, dus. True. Maar ik moet wel zeggen, ik vind het wel een logisch vervolg. Weet je, wanneer je <laughs> de brains en de brani hebt, weet je wel, de, de, dan, de, weet je, dan, dan stijgt het ook wel naar je hoofd. Weet je, wel. je voelt in één keer alsof je de hele wereld aan kan en alles ja. kan. Ik denk dat je daar wel een beetje kokkie van wordt. En ik vond het uh, daardoor wel goed bij. Maar, maar wederom. Net iets over dan, vond ik het. Ik snap het. Ik snap heel goed dat hij een transformatie in zijn persoonlijkheid heeft. Nou, wat maar... ik echt heel kut vond aan, aan, aan professor Hulk, was niet uh, hoe hij als professor Hulk was, maar hij, hij is geen Hulk meer geweest. Precies. Nee, maar dat, dat vond ik heel kut. Op een gegeven moment inderdaad van, oké, okay, Hulk, uh, smash. Ah! Alsof, ja. hij, alsof oh, oh. hij niet meer oh, ik wist. Moet, ik moet mijn ja, het... instinct moet ik naar boven halen. Maar ja. Dat ah! Ah! Ja, ja, maar... Even uh... lachen, maar eigenlijk uh... had ik liever gewoon... Want ja. dus ik, mijn Hulk is mijn favoriete character. Ja. Weet je, als hij zegt van... That's the thing, I'm always angry. En dat hij dan dat ding puncht. Dat is mijn favoriete scène. Ah, uit en en ik, wil, ik wilde gewoon een revenge zien. Hoe hij fucking Thanos' ass whoopt. Want hij Precies. wordt natuurlijk keihard gewoopt. Hij was bang, de Hulk was bang om naar buiten te komen daardoor. Dus daarom inderdaad. Ik vond het, dat vond ik ook zonde dat hij niet fucking... Uh, uh, een boze fucking Hulk kon zijn nog steeds. Dat, ja. dat was zonde, want het was nu gewoon uh, de, de dumb scientist. Terwijl hij altijd soort van, kijk, Tony Stark is misschien ietsje briljanter in die films, maar uh, Hulk is op zijn, of uh, Banner is op zijn gebied uh, uh, gewoon, ja. gewoon beter, wat dan ook. Nu was hij gewoon de, de, de voetveeg van, 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 van Tony, omdat hij probeerde uh, dingen te doen, maar die gingen allemaal mis. Ja, uh, uh, ik wou zeggen, en dat, dat was jammer. Nou, het lukt hem niet, de time travel, uh, Bruce Banner. Uh, hij heeft het wel geprobeerd. Nou, Tony komt erbij, is toch overtuigd, ze gaan het doen. Nou ja, het lukt, het lukt wel. wel. Het lukt alleen op een andere manier. In plaats van tijd door, of de ruimte door de tijd te laten bewegen, laat ze persoon door de tijd bewegen. Ja. Door... Dus het lukt niet. Nou ja, het, het zeker is in tijd. Nee, nee, is je, je kan, je kan jonger of ouder eruit. Ja, dat vond, ik heel, dat, dat, dat vond ik dan wel weer een grappige scène. Gewoon. Maar <laughs> het, het ding is, en, en nu uh, leg ze ook uit hoe tijdreis werkt. Want we hadden al verwacht dat tijdreis een ding zou zijn. Oh ja, in, uh, nog een, in, een hele belangrijke. Dat. Wat je nu... ja, ja, gewoon hoe tijdreizen werkt. Ze geven daar het construct aan van dit is hoe tijdreizen werkt. Heel mm-hmm. cool. Uh, ze t- refereren naar Black, uh, Black to the Future. <laughs> Back to the Future. <laughs> uh, Welke porno is dat? <laughs> ja, nee, nee. Ze refereren naar uh, alle andere time travel uh, films. Ze zeggen van zo werkt het niet. Nee, het is geen Back to the Future, zegt hij ook. Weet je w
Ja, hier in het voor, heden. Voor dit voor, nee. kunnen we maar niet Baby Thanos want, burgen. Want nee, er, er, verstaat, uh, er ontstaat een andere timeline. En, ja. en dat is inderdaad ook hoe quantum physics werkt in principe. Weet je, okay. basis gezien. Cool dat je dat... Ja, dat <laughs> Leg het even aan Jelle zal dat even dat zeggen. Niet? Nee, zo. Gewoon zo. <laughs> zo werkt het. Maar inderdaad, van, je kan wel naar het verleden reizen, maar het heeft geen invloed op, op je ja, huidige ja. heden. Want Precies. dat is gewoon een andere realiteit. Ja. Um, en dan begint de tijdreis, jongens. Ja. Nou, fucking vet. Uh, ze ze split in een, in een aantal ja. uh, teams. Waarvan ik ook wel zoiets heb van... Oké, okay, weet je, er zijn nu uh, met, met hele teams van Avengers... Zijn er hele pivotal moments geweest. Ja. Jullie gaan nu met z'n drieën even terug. Als een team. Een teampje van drie. Hawkeye, Black Widow en... en, en uh, ja, die waren uh, met z'n tweeën. Ja, nee, maar, maar, oh, ja, maar, nou, okay, dat was maar, maar dat ding. moest ja, ook. met z'n vieren, maar die splitsten weer op in twee om twee. Maar dat moest ook, want dat, dat hadden ze ook uitgelegd. Iedereen van ons is uh, bij de ja, Infinity Stones geweest. Met... Dus we weten precies waar die zijn. We weten precies waar... Waar we moeten zijn om die shit ook te pakken. En uh, we hebben niet genoeg pin particles. Dus uh, je moet het allemaal maar uh, gesplitst doen. Ja, en, want en de pin particles, daar, daarmee kan je natuurlijk die, die shit doen. Hebben we ook in de Ant-Man en de Wasp al gezien. Maar ja. ik bedoel meer van, van oké, okay, er zijn de Battle of New York. Weet je, er zijn hier, er zijn daar acht, uh, weet ik veel, Avengers uh, strijden voor de wereld. Uh, weet je, die zijn op on the top of their fucking game uh, uh, aan, het, aan het presteren. Er zijn duizenden enemies die dat en, doen. En, dan en ze be- lopen daar met z'n drieën een beetje soort van en proberen dat uh, ja, aan elkaar dat te fly vrijen. in the wall. Een beetje soort van fly in the wall, inderdaad. Uh, ja. Denk je dat je daar met, met wat ik zeg, een topteam dat on the top of their game zijn, dat je dat even kan regelen? Nee, tuurlijk niet. Ja, 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 ja ik vond het prima goed genoeg gedaan. Want ik, ik vind het ook gewoon episch. Het eerste moment dat ze gaan tijdreizen. Je ziet in één keer New York 2012. Ja, fucking En vet. dan je krijgt die hero shot weer te zien ja. van Avengers 1, ja. weet je wel. En dan, oh mijn god, helemaal sick. En dan vervolgens, ja, het wordt een soort heist movie inderdaad. Waarbij ze de, die Infinity Stones uh, gaan pakken. Maar wat er daar allemaal even gebeurt, jongens. Ik vind het zo fucking ja, dat is, gruwelijk. Maar, maar dat is namelijk wel een soort van een beetje zoals Back to the Future. Weet je, Cap komt Cap tegen en denkt dat het Loki is. Wat natuurlijk super smart ja, is. Ja, wat heel logisch is. Ja. is super vet. Ah ja, en de scène in, in, uh, in de lift en al dat soort oh, ja. dingen. Dat de lift scène wordt een soort van ge- geswitcht hydra. omdat er ineens dus een andere lift scène is. Andere realiteit. Ja, het, super. Het, er zitten hele vette uh, momenten inderdaad. Ja, hele slimme dingen ook. Want hij, op een gegeven moment, uh, Emma zegt ook van they even look like bad guys. Yeah, we didn't know it at the time. Ja. But, uh, yeah. <laughs> ja. Maar hoe heet het? Hij stapt die lift in en we denken van, oké, okay, dit wordt weer mat, hè? precies zoals de vorige keer. En dan... Heel yeah. Hydra. Heel Hydra. En dan loopt zo weg. Oh, oké, okay, nice. Ja, dat is... Ja, echt gruwelijk. En ja. um, Tony, uh, die, die is vermomd als een SWAT uh, ja. motherfucker. Ja, ja. ja, en die verneukt het omdat Hulk inderdaad boos naar buiten gestormd <laughs> komt. Wat ik dan wel weer grappig vond. Uh. Oh, dat is, en daar, daar heb je nummer, namelijk nummer, dingetje nummer 1. Ja. Uh, uh, Tony fucked up eigenlijk, want die had de koffer met de Tesseract die ze nodig hadden, omdat het de Infinity Stone was. Hulk beukt hem en uh, Loki ziet hem. Pakt hem op en weg. Omdat het de, de Space Stone is. En we hebben gelijk de Disney Plus TV serie van Loki. Daarom. Klopt. Wat ik een hele toffe aanzet vind. Maar ja. dat betekent wel dat, uh, dat er weer een alternatieve tijd uh, ding is. is ja, ontstaan. maar dit heeft geen invoed op, op, uh, op, nee, op, nee, op, op het heden. Lijn, zeg maar. nee, dus ze gaan verder terug in de tijd. Naar 1970. En ja. dat vond ik ook gelijk. Pas de oorlog, uh, de scène met uh, Tony's vader. En, op het, uh, en dat, ah, en dat vond ik gebaas. zo. Onge- dat was ook voor mij uh, een van de vele kippenvel momenten. Ze, ja. ze hebben bijna allemaal met Tony Stark te maken. Maar ja. Tony Stark ja, als, gaat als, samen met... Als met hem, als met, met Cap natuurlijk. Ja, maar, maar Tony Stark gaat, gaat met Cap terug naar de jaren zeventig, want daar is nog een moment waarop ze weten, uh, de Tesseract Stone, die is daar. Ja. Dat niet alleen, ook nog Pim Particles. Ja, en Pim Particles natuurlijk, maar uh, ze, ze gingen voor die steen, omdat ja. dat die in principe kwijt was door Loki nu. Ja. En uh, hij komt daar zijn vader tegen. En, en daarom, ik vind het zo mooi om hoe al deze fucking dingen samenkomen. Want Tony, uh, je weet het van alle Iron Man films hebben zoveel issues met zijn ouders. Eén, uh, zijn vader, uh, le- het lijkt erop of zijn vader niet van hem houdt. Een hele afstandelijke, koude, harde man is geweest. Die wel net zo slim als hem is. En, en al die shit heeft uitgevonden. De ja. Stark oh, heeft opgezet natuurlijk ook. Stark is net slimmer. Vervolgens uh, ook, uh, zijn zijn ouders vermoord. Waardoor hij ook een enorm trauma heeft door de Winter Soldier uiteraard. Ja. Ja. En, en dat zijn dingen die in Avengers films, Iron Man films... Allemaal tegenkomen, allemaal een diep impact hebben op ja. Tony, waardoor hij soms ook hele weirde shit doet. Zoals met Captain America vechten in Civil ja. War, weet ja. je wel. Ja. En uh, Bucky ook letterlijk wil vermoorden op dat moment. Ja. En dan komt hij zijn vader tegen en hij is zelf een vader. En ze staan op een gegeven moment in de lift en hij stamelt, hij wil iets zeggen, maar ja. hij stamelt en hij zegt ook, I have a daughter. 
Ja. Weet je wel, ja, ja. dat zegt hij gewoon heel snel. En dan, oh, nou ja, je, en dan, hij je merkt gewoon gesprek. dat hij dingen tegen zijn vader wil en gaat zeggen die hij altijd heeft willen zeggen. Ja, en, en uh, dus gewoon al die issues resolven zich op zo'n natuurlijke en zo'n perfecte manier in dat gesprek met zijn vader. Het, kippenvel. Ja, echt nee, fucking kippenvel. Nog even een knuffel op het einde. Zo van, ja, ik ken je niet, maar ik, ik, tenminste oh, vanuit zijn closure. vaders perspectief. Dan. Ja, ja dus echt een hele goede closure, man. Ja. En weer, weer, weer een verdieping aan het karakter van Tony Stark, ja. man. Ik, ik vond het zo goed gedaan. Ja. Nou ja, nou, bijna inderdaad wat ik zeg. Het is een closer. Uh, er gebeuren nog wat andere dingen. Uh, uh, de, um, de Soulstone. Uh, die Oeh, op voor meer. Ja, op voor meer. Ze wisten natuurlijk niet hoe die op het eind was. Maar wederom nee. staat daar de Red Skull. En die zegt van, uh, weet je, je krijgt het alleen door wel iets op te geven uh, de, wat, je, wat je looft. Nou ja. En ze zijn natuurlijk, en de, dat, de, dat is ook het ding van, uh, ze gaan tijdreizen. En um, uh, Black Widow die zegt ook, see you guys in a minute. En poef, ja. ze zijn weg. Ja. En uh, ze staan daar dan op vorm En ze komen erachter van... Hawkeye en, en, en Black Widow zijn samen. Het zijn best buddies. Uh, ze hebben een, ja. een, een unieke band elkaar. met elkaar. Ja. Uh, het is niet seksueel of relationeel. Maar het zijn echt soulmates. Ja. Bij, bij wijze ja, van... dat idee. Ja. En... Uh, oh. <laughs> Wacht, ga jij even verder met je verhaal? Dan zit wow. ik de camera gewoon even... Uh, <laughs> Wat gebeurt hier? Joh? Ik denk dat we opnieuw moeten beginnen. Ik denk ook dat we... <laughs> Maar hoe heet het? Uh, Black Widow uh, die staat daar natuurlijk uh, met uh, Hawkeye. En één van hun twee moet dood. Ja. En, dus, uh, en tot op dat moment dacht ik echt van... Oké, okay, als één van de twee moet gaan... Hij betekent alles voor haar en hij is alles kwijt. Dus hij zal wel gaan. Ja. Andersom dacht ik... Oké, okay, hij heeft zijn vrouw en kinderen. Die staan misschien net iets hoger. Maar het is natuurlijk niet wat je het meest lief hebt. Maar gewoon... Ja, wel toch? Ja, zeker wel. Maar... Uh, ik weet niet of het het meest, maar of something you love, maar dat maakt op dat moment ook even niet uit. Maar allebei willen ze zich opofferen. En ja. we krijgen ook weer zo'n vette vechtscène op dat ja, moment. Ja, een vechtscène inderdaad. Ja. En uh, de, een, een voor een proberen ze zichzelf op te offeren voor, voor elkaar. Zo ontzettend mooi. Maar uiteindelijk uh, gaat toch Black Widow eraan. En ook dat is weer een tearjerker, een kippenvel moment. Uh, waarbij uh, wel de, de Soulstone wordt op teen natuurlijk door Hij wordt wakker, net als Thanos, in het water met uh, de steen in zijn hand. Ja, dus mission ja. complete, maar uh, what, did it, what did it cost? Everything. Everything. Yeah. Nou, Weet je één iemand, maar uh, uh, dat was inderdaad wel uh, uh, jammer. En dat was dus... Uh, Weet je nog dat wij de, spoiler, de, de, de spoilervrije review hebben opgenomen? Ja. Toen had ik het over uh, dat ik ook toevallig in de v- aanloop oh, ja, naar ja, die ja. film ging. Uh, um, dat was Film Kings, was dat? Ja, in Film Kings. Die moesten we opnieuw opnemen. Ja, die moesten we opnieuw opnemen. Omdat ik dus had gezegd um, dat ik had van tevoren had ik um, een, uh, uh, hoe heet het nou? Uh, now we feast. First we feast. Ja. Kijk, met oh, die, met ja, die hot, ja, hot ja, ones. Ja. En daar was ScarJo voor de officiële perstour van Endgame. Dus ze had het over Endgame, en, 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 terwijl ze die, die dingen had. En op een gegeven moment was ze aan het eind emotioneel. Toen zei ze van, it's the end of the line for me. En, en dat kan natuurlijk ook betekenen voor, van, van deze uh, chicken wing contest. Ik ben eindelijk klaar. Ja. En van deze perstour. Maar ik merkte gewoon aan hoe uh, zij deed dat ze emotioneel was. En dat ik zoiets van, oké, okay, ze gaat dood. Dat, dus ik, heb, ik wist dat. Ja, je ja. zei het. En ik, heb, ja. ik heb het zelfs de naderhand nog een keertje gehoord in een interview bij Jimmy Kimmel, volgens mij. Dat ze met z'n achter zitten. En dan zegt zij ook van, oh, I'm not coming back. Blablabla. Echt tussen neus en lippen door. En ineen, niemand heeft het erover en ze gaan verder. En ja, het is ja. alsof het niet gebeurd is. Nee, maar maar ze heeft het zeker wel gezegd. Ja, maar dat bedoel ik, is weird. En ze krijgt misschien nog wel namelijk de eigen film. Maar uh, uh, in, de, in de MCU. Maar dat zal een prequel iets ja, zijn, zeker. weet je wel. Ja. Um, dan komen we ook bij de Power Stone. En ja. daar gebeurt eigenlijk wel iets heel erg belangrijks. Want uh, we hebben natuurlijk um, Peter Quill. Die uh, in Guardians of the Galaxy 1. Die, dansend uh, aankomt lopen. Dansend aankomt lopen. We zien uh, gelijk hey, die scène. Ja. ja, we zien die ja. scène weer vanuit de oh, ander perspectief. Ja, Super zo. vet. En je hoort hem ook heel stom gillen. In plaats van dat je die vette muziek hoort. En shit. Ja. Um, op, op dat moment is Black Widow trouwens nog levend. En die trapt dan ook zo'n beest weg. Weet je, wat ja. je ook in, die, in de Guardians 1 zag. Dat is geniaal. Ja, ja en War Machine. En uh, shit, nu ben ik ik heel even de naam kwijt. Nebula. Uh, Nebula natuurlijk. Die, die, die zijn daar. En daardoor begint eigenlijk uh, het balletje te rollen van uh, de, de twist in deze film. En, ja. en, en hoe uh, alles toch weer... Goed bedacht uh, ook. Na, ja, naar de tyfus gaat. Is, um, Nebula is weer terug op die planeet. Maar um, haar eigen echte versie ook. Ja, en wat, uh, dat, wat logisch is, maar, maar ze, ze, want dat gebeurt in elke andere universum, heb je ook dubbelgangers, Tony Stark, maar ja. wat, wat dan ook, maar uh, Nebula is natuurlijk een, 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 een gedeelde uh, cyber cyborg. Netties. Ja, ze, ze delen een netwerk. Dat, ja. dat was het letterlijk, ja. uh, want ze, zij is verbonden met een netwerk en, en hoe heet het? Uh, op het moment dat ze daar is, is ze verbonden met een netwerk, maar haar eigen 
tijdlijn versie ook. Ja. Waardoor ze allemaal shit door elkaar krijgen. En zo uh, komt Thanos daarachter dat, uh, dat natuurlijk uh, de Avengers iets aan de plotten zijn. En dat hij de Infinity Stones dus in principe wel heeft, heeft gehad. gehad. En dat is dat hij inevitable was. Ik moet wel zeggen, dat vond ik ook enigszins makkelijke aanname. Weet je, is hij dan zo slim dat hij snapt dat hij in de toekomst, dat het überhaupt een ding is, dat je in de toekomst kan zijn en terug in, en terug in de tijd. Ja, ze begon. Uh, 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 Oké, okay, het is het, me dus gelukt. Dus ik ga het nog een keer proberen. Uh, het, het werd goed uitgelegd, vond ik wel hoor. Uh, omdat je ook dus twee nebulus hebt. Waar komen de twee nebulus vandaan? En je zag bepaalde recordings ook van. Ja. Okay, de, 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 en over de stenen. Dat, ja, ja. Dat, ja, maar dat, je, dat, dat je dan een soort van heel makkelijk oh, dus er is tijdreizen en oh, het is me dus gelukt. Oké, okay, dan ga ik het nog een keer. Weet je, ik vond het net een soort van... Wat is die man zo slim dat hij niet nou, even zich afvraagt... Het is Thanos, man. Ja, het, het, het is een van de ja, grootste... Ze, ze hadden het meer over de steen al. Waardoor die dacht van, oké, okay, ze zijn er dus allemaal al. Ik moet die kant ook op. Weet je, ik moet doen wat zij nu aan het doen zijn. Ja. Eh, een graantje meepikken in de zin van alle stenen tegelijk eh, ja. Ja. ja, en um, de... de, 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 de Evil Nebula, laat ik het zo maar zeggen. Die komt er dus ook achter. En uh, die komt de echte Nebula tegen. En uh, die, zij vervangt haar. Ja. En uh, dat is uh, de manier waarop iedereen terugkomt. Alle stones zijn, uh, zijn gepakt. Ja, zij ze komen de terug. De particles natuurlijk op hetzelfde moment hebben ze ingeprogrammeerd mm. in, de, in die Quantum Realm shit. Dus ze, ze staan er ineens allemaal. Ja. En uh, dat is wanneer de shit goes down. Want Poeh. alle stenen zijn samen... Tony heeft een nieuwe gauntlet uh, ontwikkeld voor... Uh, Hulk? Voor, Hulk. Nou, nou, gewoon een nieuwe gauntlet ontwikkeld. En ze zitten te overleggen wie je moet doen. Uiteindelijk gaat Hulk het doen, want hij zegt... Iedereen, iedere normaal mens die je snapt, ja. die gaat dood. Ja. En uh, als hij dat doet, ik kan het denk ik wel hebben. Misschien, dus, ja. uh, dus, of Thor, maar ja, even de twee Dus was... ik doe het. En um, net op het moment uh, dat, hij, dat hij het doet, hij doet de snap... Voem, krijgen we nee. Ja, het, er, er zit nog heel veel tussen, want ze zijn natuurlijk. Ja. Ze, het valt stil. Ze denken, is het gelukt? Want ze zitten natuurlijk in die compound. Dus ze oh weten ja, niet, ja, ze weten niet, is het gelukt of niet? En men loopt half naar buiten, kijkt door een raam, maar hij ziet de soort twee vogeltjes. Dus hij zegt ja. Oké, volgens mij zegt hij zoiets van: oké, okay, volgens mij is het gelukt. Hij weet het ook nog niet zeker. Niemand dan, weet het. Dan komt die hellfire gewoon. Da, da, ja, da, da, maar dat. Ja, in één keer komt het. Ja. Waar, waar jij uh, een, een uh, uh, of had ik niet dat een gesprek met jou? Wat? Hoe? Komt Thanos daar terecht? Omdat dat, dat ze, ze, hebben, Z- ze, ze, ze hebben die, uh, de, 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 die Evil Nebula, die heeft natuurlijk dat, dat, dat handding ja, gepakt. Dus die, die, de tijd die is mee terug, die is in, de, terug. in de toekomst inderdaad, of in het heden voor ons. Ja. ja, inderdaad. Maar zij staat ook niet in de ruimte waar die snap wordt gedaan. Zij blijft bij die uh, Quantum Realm computer. Ja? En ze had extra pin particles. Ja, zij heeft die, oh. die, 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 die computer heeft Oké, okay, cool. Ze heeft, dus, andere, ze heeft extra pin particles. En zij importeert gewoon uh, Thanos uh, van 2014 naar deze tijd. En ik ja. woem, en dat hele schip van hem ja, staat er. Precies. Ja. Waar, en, hoe, waar komt het schip vandaan? Ja, gewoon ook uit die Quantum Realm gekomen. Ja, dus, dus dat ene kleine dingetje met pin particles is genoeg voor een army van duizenden uh, uh, cent, 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 centauri en dit en dat? Ja, uh, ja hoe heet dat? Volgens mij alleen zijn schip. Je nou, nee, maar ja. volgens mij alleen zijn schip. Want, ja, maar uh, hoe komt zijn schip uit dat kleine ding? Kijk, want die, uh, dat ding, weet je, die particle of die, die quantum computer ding. Uh, maar je gaat van klein naar groot. Woep. Dus ja, dat vind, vind ik niet heel weer. Ja, wel. Wel, nee, want ze komen doorweg. natuurlijk uit van klein inderdaad uit dat ding en ze staan daar dan in die ronde reactor van weet ik veel 10 bij 10 meter breed. Ja, die is helemaal natief. Is. Ja, die wordt, die, ze, ze knallen dat hele ja. de ding uit. Dus door de... Alles is helemaal natief. Oh, dus dat is het ding. Dat ja. Is ja. Het, is niet, dus... het is niet dat hij door die computer ineens in de lucht verschijnt. Nee, dus, dus ze komen uit die portal en, en ja. alles wat daar gebeurt. Dat, ineens dat... Ga ik, die computer kapot, dat hele machine. Ja, okay, alles okay, flikkert in elkaar. Dat, dat heb ik dus niet meer in mijn hoofd en... dat dat is. Maar anders vind ik het nog steeds raar dus dat, die hele, uh, dat hele schip met dat particle dingetje uh, komt. Ja, dat en... wel. Dat, dat, ja. Hoe ze dat gedaan hebben. Ja, ja maar oké, okay, weet je, details. Ik, ik heb me niet <laughs> aangestoord. En, um, ik wel, ik wel. Maar kijk, toen was het moment, weet je wel. Ze hebben die snap gedaan. Ja. Alle oude ventjes staan bij elkaar. Als het goed is, zijn de nieuwe allemaal gerevived. Ja, nu spoilde deze spoil review. Maar dat is namelijk helemaal niet waar ik op, dit moment, wat, op dat moment aan dacht. Want dat vond ik namelijk zo knap Nog gedaan. Niet. Nee. Nee. Het was een soort van, oké, okay, is het gelukt? Mayhem. En op een gegeven moment zit je letterlijk in het vetste filmgevecht ooit. Nee, wat, kijk, ik heb helemaal niks gespoord. Wat ik wou zeggen, wij zaten op dat moment te kijken. Boom, dat schip is er. De oude Avengers staan bij elkaar. De nieuwe Avengers zijn gerevived, waarschijnlijk. Ja, maar dat, we weten, dat dacht ik toen maar nog we, aan. Oh, jawel. Maar, maar, ik wel. Maar, van, maar we weten nog niet waar ze zijn. Boom, dat schip. Hij bombardeert dat hele uh, Avengers complex. Ja. En, en ik keek je aan en ik dacht, oh, ze zijn allemaal dood. Ze zijn allemaal dood. Ja, ze zijn allemaal meteen dood. Ik heb h
full on. En, en, het gezicht bijna. Ja, en, en dit is een goede reset om met anderen door te gaan, weet je wel. Ja. Ze hebben de wereld gered, maar fuck it, ze zijn allemaal dood. Ja. En uh, episch moment ook weer. Vol bombardement. Dat iedereen het overleeft. Vind ik veel te toevallig. Dat, dat, ja. dat kan niet. Dat, ja. dat was wel iets waar. Moest een halkaatje of een ditje of een datje. Moest nou ja, in dat ook man, want die, dat was de eerste die, die hem aan zag komen. Ja. Op het laatste moment dan wel eens waar. Maar, maar ze werden compleet verrast, ja. inderdaad. En, dus ze werden volle posjes geraakt en niemand sterft daarbij. Oké, okay, whatever. Nou, uh, d- daar stoor ik me aan. Maar. Uh, d- dus dus die, uh, g- die gauntlet die wordt gevonden door Hawkeye. Ja. En wat is op dat moment het plan van, van die gasten? Want uh, op een gegeven moment zie je namelijk, dan is het gewoon een soort van nee. of war, uh, uh, soort van overgeven, so, een tikkertje, uh, shit. Volgens mij wilden ze die gauntlet door die, door die van, van van Scott uh, gooien uh, en hem okay. naar een andere tijdlijn, uh, zeg maar, uh, ja, op die manier. wegtransporteren. Want, want ze moesten alles... In de buurt van Thanos kon zijn. Dat was het. Uh, ze moesten alle stenen uiteraard terug naar de originele tijdlijn dat brengen. Zo, ja. Maar inderdaad, en dan... Wat we dan krijgen is uh, dat vetste we, filmgevecht. Het vetste filmgevecht alle ja, tijden. Ja. En wel met, met, met een soort van ka- cameo's bewijzen van, uh, weet je, gewoon iedereen krijgt zijn z- screen time eventjes. Wat, ja. wat wel opvallend is. Weet je, we, we zien eerst een gevecht met, uh, met uh, uh, ja. Iron Man, Thor. En Cap. En met, Cap, z'n met z'n drieën. Ja. Die we beginnen met, uh, met, met Thanos te vechten. Die en, daar rustig uh, zitten wachten hoe alles zich ontvouwt. En ja. die denkt van het gebeurt allemaal wel. Ja. En het komt goed. Hè. Ja, en, en ze gaan een gevecht met maan. Super vet. Uh, op een gegeven moment, hij had al zijn armies erbij. Ja. En op een gegeven moment, uh, Doctor Strange, die opent de portal. Ja. En daar nee, we... maar, maar dat, dat, dat vertel je helemaal niet goed. <laughs> Oké, okay, vertel jij. Nee, het, was, het was een soort van, ten eerste zijn ze, weet je, uh, 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 Black Panther, soort van give it to me. Weet je, en dan op een gegeven moment dat ding. Waarom is die in één keer gespeeld ja, door Arnold Schwarzenegger? Ik als fucking Arnie, you know, whatever. <laughs> uh, give it to me. Hij, geeft dat, hij pakt dat ding, weet je, uh, Spidey krijgt zijn ding, die heeft zijn vette ah, armor. Zit, maar dat wil ik zeggen, Spider-Man komt terug. En we zien ook weer een Tony Stark momentje, want uh, een van de redenen waarom Tony als nog het heeft gedaan en wellicht zijn dochtertje misschien moet gaan missen door de acties die hij doet, is omdat die Spider-Man ziet ja. als, zijn, als, zijn, als zijn zoon. Zijn failure ook vooral. Zijn failure is zijn zoon en uh, hij wil dat goed maken. Is, en, nee, hij ziet nou ja, hem als zijn zoon. Weet ja, je wel? Als hij hij ja, werpt zich op als een vaderfiguur. Ja, dat een beetje. En, en, um, zoals zijn zoon ziet, letterlijk in de film. Ik kan me niet verplaatsen in een rol in een rol. Maar... Nou, nee, de, zo, zo merk ik dat wel. En als je okay. straks ook de nieuwe Spider-Man trailer ziet, ja, want die heb jij nog niet gezien, gezien ja. dan weet je 100% zeker dat het zo is. En weet je... Ze zien elkaar, want uh, vorige keer Steve Spider-Man natuurlijk in de armen van uh, Iron Man, ja. waarbij ze zei, Mr. Stark, I don't feel I don't so good, go. I, don't I don't wanna go. go. Maar echt de paniek in zijn stemmen, ja. daar kreeg ik ook echt kippenvel van. Ja. En nu, ze zagen elkaar op de battlefield ja. en het lijkt heel even alsof Thij bevriest en ze geven elkaar een knuffel. En bam, 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 ze gaan weer ja, verder ja, weg. Ja. En, uh, ja, maar verder weg. Ze, die hebben dat, dat dus overgooien zit, en op een gegeven moment... Heeft... Nou ja, er zit nog een heel moment voor. Dat op het moment dat ze met z'n drie aan het vechten zijn, uh, Cap, Iron Man ja. en, en, en een van de vette dat ze, dat ze met, ja, en, en ik had het, mijn twee favoriete momenten uit de Avengers film tot nu toe, of uh, uh, Thor Ragnarok en uh, in, uh, Infinity War. Het moment dat Thor zijn soort van true potential unlocked ja. en dat hij op die ja. brug springt en dat, dat met die ja. Ja. Zo, uh, een van ja. de, misschien het meeste of een van de meest uh, epische moment tot dat, uh, tot dat moment. Het andere moment is dat hij Stormbreaker heeft en op de battlefield in Wakanda. Ja! Even turn the tides. Maar ook turn the tides in, in die battle, weet je wel. Um, Thor is ook een fucking, fucking derde vette keer. Gast. Het, het Thor-moment wordt gewoon uh, overgeplaatst naar, naar Captain America, ja. waar ik tot, tot op dit moment eigenlijk niet heel veel mee had. En ineens ja. zo'n. I knew it! En ja, nou, kijk, 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 Captain America, daar moet je wel bij zeggen dan. Captain America, die ziet uh, Mjolnir in liggen en hij pakt hem gewoon op. Nee, volgens mij uh, grabt, uh, grabt hij hem zelfs. Volgens mij komt hij naar hem toe. Ja. En, en, en dan springt hij. Ja? Ah, dang. Ja, ja. ja. Oké, okay, maar in ieder geval, en dan, I knew he was worthy! Ja, precies. I knew it! Ja, nee, dat, was, dat was ook episch. En daarin ineens en daarna, zit hier een dan, fucking game wat, echt niet. Maar het, het vet is ook gewoon, wat, 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 uh, de, de, hij heeft het ooit eerder geprobeerd, Captain America, en, om het, het op te pakken in de Age of Ultron. Ja, en je ziet hem een klein je beetje hem, ja. verschuiven op en de tafel. En je ziet en, ja, Thor schrikt ook, weet je. Ja, niemand anders ziet ja. dat dan, dan ja. Thor. Dus, dus maar, vanaf dan, dat dan wist hij het waarschijnlijk. Maar wie is er nou meer worthy dan uh, ja, fucking Cap? En dan die combinatie van zwaard, of van hamer en schild, gaat Achter elkaar ja. door, jongen. Een ja. fleur van ja. gooien, slaan, slaan en gooien. En dat die de fucking hamer vierde het schuld sch- Een lightning, een soort van uppercut of zo. Weet je. Echt Jezus, heel erg episch. Ja. En dat gebeurt dus terwijl inderdaad die gauntlet wordt, wordt gedaan. Komt die gauntlet bij Thanos terecht? 
Ja, ja. Zeker. Precies. En op dat moment denk je van, oké, okay, nu is de hele shit aan. Dan komen nog eens al die dark armies over de, over de, over de, de, de horizon. Net zoals fucking, uh, uh, weet je, de, de battle uh, uh, van de Dawn of the Fifth Day. Oh, nog van... niet op dat moment hoor. Op dat moment heeft hij die gauntlet <laughs> nog niet. Eerst komen die, die, die als, ja, die, okay. als zijn troepen komen, terwijl hij daar tegenover Cap staat. Ja. In een episode En dan denk je van, oké, okay, weet je, 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 je hoe kunnen deze... Weet ik veel, tien destroy de gasten nou op tegen al die armies. Ja. En dan inderdaad komt. komt de, en dan een andere cirkeltje wordt opengegooid. En natuurlijk ook fucking Doctor Strange wordt ook in basis. Want die had het al gezien hoe het werkte. Weet je, dus je hebt zoiets van ze zijn daar. Maar het allermooiste is dan ook gelijk: Strange is daar. En, en Iron Man kijkt hem aan. Van alle opties die je hebt gezien. Is dit de one? Ja, mag en dan zegt hij, ik kan het je niet vertellen, anders gebeurt het niet. Precies, ja. ik kan het je niet vertellen, inderdaad. En uh, weet je, dus andere wizards die openen portalen. Er komt uh, de hele Wakanda komt, uh, naar binnen gestormd. Ja, dat, dat, uh, wat dat, dat, dat is dat totaal nou, shot wat je ik krijgt als ze zelf maar nou kapturen in de bioscoop. Ja, ja, dat was ja, ja, echt ja, in dat fucking was, insane. Het was echt insane. Maar op een gegeven moment, uh, Thanos die krijgt dan natuurlijk de gauntlet. Uh, hij wil weer die snap gaan doen. Boom! Uit het niets komt Captain Marvel. Wat ik echt een waardeloos uh, karakter trouwens vond ja. in deze film. Ik, ja. ik heb me vermaakt met Captain Marvel de losstaande film. Ook, ik vond in deze is film niet een heel beetje... erg uitgesproken. En in deze film was ze inderdaad een beetje de, de, ja, weet ik, de token savior of zo. Ja, ja dat OP, was heel weird. OP was, uh, man, maar ze, zij vecht ook met Thanos. Uh, ze krijgt bijna de Infinity Gauntlet te pakken. Hij haalt er net de Power Stone nog uit. En hij ramt haar echt werkelijk naar een ander universum met die Power Stone. Ja. Ja. En all is lost, lijkt het wel. Vervolgens Iron Man, die staat op vanuit de ashes. Vliegt nog één keertje keihard op Thanos af. En die weet een, een swift move ja. eigenlijk alle Infinity Stones te ah, ja, Volgens mij gooit hij een gadget op die, op die gauntlet waardoor al die stenen eruit worden. Ah, Z- ah, zoiets, ja. maar in ieder geval... En wat hij wilde, hij ineens weer een gauntlet? Hij, do- hij doet die snap en hij checkt ineens van... Ja, Al die stones zijn weg. Ja. I'm inevitable. Ja, precies. En, uh, en dan zie je daar Tony Stark. Hij heeft uh, als enige nog de Infinity Stones. Ja. En hij ja, moet het echt... doen. Hij moet zichzelf opofferen. Oh, ja. hij, moet, ja. hij, moet, hij moet zijn vaderschap opofferen. Hij moet Pepper Potts uh, niet meer zien. Ja. Iedereen waarvan hij houdt, moet hij afscheid van nemen. En hij doet de snap. Oh, en hij, Iron hij Iron zegt Man. ook, I am Iron Man. Ja. En dat is, dat is zit waarmee het allemaal begon. Weer zo'n full circle moment. Weet ja. je, het, wat voor mij die hele MCU heeft afgetrapt. Is, de, voor iedereen trouwens. Dat is natuurlijk de eerste Iron Man film. Het ja. moment dat, dat helden naar buiten treden. Is eigenlijk het moment dat hij in Iron Man 1 zegt. I am Iron Man. Ja, en, Truth is, ja, weet je wel. Hij kijkt naar het briefje. I ja. am Iron Man. En ja. daar begon het allemaal mee. Wat, wat ja. niet gescript was, hè? dat heeft uh, uh, hoe heet het? Uh, Robert Downey Jr. zelf uh, gewoon gezegd. Ja? En op een gegeven moment hebben ze dat maar erin gehouden. Want hij, hij moest dat helemaal niet zeggen. Um, en hij doet dus weer de ultimate selfless ding. Want ja. dat, is, uh, dat is de character arc van Tony Stark. Hij is super egoïstisch, denkt alleen maar aan zichzelf. Het lijkt zo, maar het is nooit zo. Maar nou, wel, het is echt een transformatie. Want hij geeft zich voor het eerst, uh, geeft hij zich... Op in de Battle of New York door die kernbom. Uh... Nee, nee, in, 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 ja. in Iron Man 1 heeft hij al zoiets van... Fuck, ik ben de hele tijd raketten aan het maken. Ik moet geen raketten meer maken. Ik moet ja, maar hij is nog steeds zelf op zes. Hij stopt die wapendivisie. Nou, hij stopt de wapendivisie. Dat is maar... nummer 1 al. Ja, maar ja, het is maar niet zelfopoffering. Kijk, in, in de Battle of New York... Ja. Uh, de, dan pakt hij echt die atom. Ik ben de enige die het kan doen. En hij vliegt door die portal. En ja. hij geeft eigenlijk op. <laughs> hij komt nog terug. Ja. heeft daarna enorm trauma daarvan. En nu ligt het lot weer aan zijn voeten. Ja. En uh, hij doet het... En uh, dan krijgen we nog een, een epische scène met uh, zowel Peter Parker als Pepper Potts die, uh, die bij hem staan, uh, terwijl die uh, eigenlijk daar half dood ja. is. Ja, we, we, we've won, Mr. Uh, Stark. Ja, inderdaad. En, en, en dan en, zegt Pepper inderdaad van het is oké okay, man, je mag, uh, je mag uh, loslaten. Ik, echt, ik, ah, ja, weer, weer op de lip Ik heb ik, 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 ja. ik, ik, zeker een traag gelaten. <laughs> ja, jij wel. Ik ben, ja, echt. Ja, maar jij bent een soort van, wij, wij zijn misschien net wat anders opgevoerd, want als jullie er niet waren, had ik ook zitten jakken, <laughs> weet je dat. Had ik dat ook, als ik in mijn eigen het is donker en niemand ziet het. Ja. 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 Naar rechts ik, zag, ik zag het wel, want ik zag je... Ik zag, ik zo nog, zo ik zag een beetje... Ja. Ja. En, en ik zat gewoon, en dit is eigenlijk bijna zonder van zo'n ervaring, maar ik zat gewoon... Uh, je best te dat, doen om het tegen, om het te, tegen te houden. Ja. Ja. Ik zat ook zo. Ja, nee, maar echt. En dat is, ik had zoiets van, fuck, weet je, en dat is eigenlijk gewoon zonde, want je moet je er eigenlijk gewoon aan toegeven uh, en, en dat gewoon doen, want het was het, was, maar, ja, het, het vetste filmmoment, of het, het, het moeilijkste voor een nerd als wij, weet je. Ja, maar elke echt ja, groep, Peter Parker, no, you're gonna be alright, you're gonna be alright, ja. weet je wel. Oh, en, oh, en, en ik voelde dat, en ik, ik had dat zeker, denk ik, 
tien minuten lang dat ik die ja. bok probeerde terug te vechten. Ja. Want we krijgen daarna natuurlijk de begrafenis uh, ja. van ja. Tony Stark ook te zien. Iedereen, uh, die, iedereen is daar erbij. En um, ook zijn kleine dochtertje. Hij heeft nog één uh, message achtergelaten. Een video message voor het geval dat alles fout zou gaan. Oh ja. Uh, voor hem althans. Ja. ja. En uh, ook dat is een hele emotionele video. Love You 3000. Love You 3000, inderdaad. Dat is wat hij uh, zegt tegen zijn dochtertje. En... Ook weer een feitje had jij erbij, toch? Ja, de totale runtime van alle uh, MCU-films. Bij elkaar. 3000 minuten precies. Serieus? Ja, ja. dat is echt fucking weird. Ja, dus dat is een, een toffe tie-in uh, daarmee inderdaad. En dan zie je inderdaad gewoon alle mensen die belangrijk uh, zijn voor, uh, voor, de, voor, voor, de, voor de story arc uh, ja. uh, bij zijn begrafenis staan, bij zijn vette huis. En we vroegen ons af wie de... Wie de, de, de dus is één vreemde eentje, ja, stond er één guy. Ja, dat, is, dat is het jongetje die, die, uh, die Iron Man gered heeft in... Uh, Iron Man 3. Uh, in, ja. ja. Ja, daar kwamen we later pas achter. Want toen hadden we, wie de fuck is die guy? Maar dat, dat is dat kleine jongetje. Ja, maar dat, dat, dat betekent wel iets dan. Want die gaat, die, die, iedereen is die vergeten. Als die er niet had bijgezet, had niemand afgevraagd... Hé, hey, waarom stond nee, het? Maar, maar dat, dat is misschien ook oog voor de tijd gewoon. Nee, dat is, dat is een opzetje voor een, voor een nieuwe, nieuwe, nieuwe kerk. Nou, ik denk of, het, of, het is, of het is juist om aan te geven... Kijk, uh, zo lang is zijn bepaalde dingen geleden. Ik, is het het ja. is echt het jochie, toch of niet? Ja, ja, ja. van Iron Man ja. 3. Ja, ja, maar daarom, die, die hij is wel, kijk, hij is zoveel ouder geworden. Kijk hoe ver we zijn gekomen. Kijk hoe alles inmiddels gegroeid is. Ja. Zou, zou nee, ook dat kunnen betekenen. Ja, wat ik zeg, ik, het is zo'n betekenen, betekenisloze kerk. Ik, dit moet een oplossing nou, zijn. Hij stond er als voor. enige vreemde eend in de bijt, stond hij erbij. Ja. Ja. Dat, dus dat, het zou wat moeten betekenen. Ik, ik denk gewoon dat het ook voor de thuis meer ja. niet. Echt, uh, je, ik, nee, maar het was ook, ook de, het ene laatste character. Achter. Weet je, het is niet even een ja. soort van. Uh, de, hij staat in de achtergrond. Nee, ze gingen echt langzaam. Uh, en toen eindigde ze bij Nick Fury, uh, uh, die er natuurlijk ook gewoon weer was. Uh, dus ik, ik vond het, het. Er zat te veel gewicht achter dat shot om dat uh, uh, voor, vooraf nu nooit meer wat te laten betekenen. Oh. Uh, er komt echt wat mee. We zijn ook nog één belangrijk iets vergeten. Uh, maar, want... En dat is trouwens voordat we weet je, dat dan doen. Maar we zullen dit natuurlijk nooit meer nog een keer doen. Dat we letterlijk een hele filmscène voor scène gaan, gaan bespreken. Nee, maar de, maar de, de, er is, dat, dit was zo, we wisten niet hoe we dit anders nou, moesten Jullie willen een spoiler discussie. Nou, we hebben ja, alles geen spoiler discussie, gespo- dit is een synopsis. Uh, ja, maar we lopen alles langs en vertellen wat we daarvan vonden. We maar, daarvan vonden ja, omdat maar ook nog één belangrijk ding. Wat van vonden? Ja, is uh, Gamora natuurlijk. Want Gamora die is in Infinity War uh, opgeofferd door Thanos. Die is dood. Kan je niet meer terughalen. Hetzelfde als Black Widow. Kan je niet meer terughalen. En um, oh, ja. het ding is... Zij zit er nu wel weer, want zij uh, gaat ook door de tijd uh, reizen samen met ja. Thanos ja. naar deze realiteit. Alleen uh, het dan, op het einde ziet Peter Quill, ziet Gamora. Hij is helemaal lam geslagen, want hij dacht dat hij haar voor altijd kwijt ja. was. En hij ziet haar en uh, zij trapt hem in de ballen, want hij heeft zoiets van wie de fuck ja. is deze guy? Ja, hij, is, hij wil ja, maar dat is leuk. Omhuls, omhelzen en, en kussen en weet ik wat. Maar, maar dat komt natuurlijk wel goed. Maar, je, dat, nou, dat we, wat weet, weet ik niet, misschien maar wordt dat Guardians 3, maar... Weg. Ja, ze is echt weg. Ze is ja. ook niet meer bij de Guardians. Nee, want ze, ze, ze gaan naar ze, een hoop zoek. Ja. Hij zoekt haar heel specifiek in, in, zijn, in zijn spaceship. Op het moment dat ze klaar zijn, de film is af, bijna is afgelopen. Ja. Weet je, Thor joint de, ja, ja. de Guardians. Daarom Thor joint de Guardians. De so Guardians of the Galaxy. Ik weet niet helemaal wie, wie nou de kapitein van het schip moet zijn. Nee, maar dat, I'm, dat the is... cap, I'm the captain. I'm the captain. Nee, nee, nee. nee ze, ze zijn er allemaal uh, ja. heel erg over eens. Want dit vond ik één van de grappigste scènes alle tijden. Ja, yeah, sure you are. Ja, yeah. yeah. sure, why not? Yeah. 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 Of course, of course. Yeah, yeah. Maar wel met zo'n, zo'n knip al. En dan. Het means I'm captain, so. I do this. Ja, ja, ja. Ja, ja. Maar dat, uh, dat dus, dus <laughs> Guardians 3 wordt met Thor. Wat ik een hele vette uh, proceeding vind. Ja, maar van, ik wou alleen nog zeggen van uh, Gamora, die is nu op dit moment wel echt weg. Ze ja, zit ook niet bij hun op het schip. Ja, misschien uh, met Nebula ergens wel, naartoe. Ze zit nu wel in deze tijdlijn. Alleen ja. ze is er niet in de buurt. Want ja, hij, hij, natuurlijk hij zit zij in Guardians 3. Ze zoeken haar vanaf het begin dat hij in het schip staat. Ja, okay, ja. Okay, dus ja. misschien gaat Guardians 3 uh, op zoek naar, um, naar Gamora. Maar ja, als Gamora niet van je houdt, wat ga je doen? Ga je haar verplichten om van je te houden? Ja, maar maar, dat is fucking faith, man. Dat, uh, dat, dat gebeurt gewoon. Weet je? En, en je hebt dus nu nog een film waarin een soort van die, 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 diezelfde... Die Love Story uh, wordt weer, opgedaan, wordt weer ja. gewoon opnieuw gedaan. Weet je? Dat ja, ik ja. Vind het zou dat ik het makkelijk vinden. Ik vind het gewoon echt heel hard... En tof als ze zouden doen van, nee, dit was het man. Ja, ik bedoel, okay. ze is terug in leven, daar moet je heel blij om zijn. Maar het is niet de gemoor die maar jij ze kent. ze zit gewoon in, in, in Guardians 3. Dat ja, is dus. ongetwijfeld. En ik zou zo'n misschien wel was het ge- ja. Nee, ze is geturnd. Ze, was ze, ze is wel geturnd, ja. Want dus ze, ze, ja, ze ja, vragen ja, ook aan Nebula
yeah, I try to kill you a bunch of times, and um, yeah. eventually we become friends. And yeah. yeah, we became sisters. Yeah. 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 Nee, uh, heel mooi is dat. En dan zijn we echt op het einde aangekomen. Ja. Want uh, Captain America die, uh, die moet alle uh, Infinity Stones terugbrengen. Want anders oh, ja. Ja, loopt het niet goed af met de realiteit. Of waar ze, waar dat is ook zo mooi. Dit, ja. dit is net ja. zoals Lord of the Rings. Uh, zo'n, zo'n epische soort van alles heeft een conclusie nodig. Dus dat zijn allemaal kleine. Het is net Lord of the Rings. Er zitten vijf eindes aan dat ding. Weet je, je kan hem overal uh, eindigen. Maar ja. bla 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 bla. Ja. Achter elkaar, achter alles elkaar, moet achter even elkaar. goed afgesloten worden ja. voordat je het echt uh, mag ja. afsluiten. Ja. En hij uh, gaat terug uh, in, de, in de tijd om al die Infinity Stones af te geven. Het wordt ook heel awkward gesprek denk ik op Vormier met, uh, met Red Skull. Nou ja, <laughs> van, uh, ja als je, je moet blijven dienen hier op de mountain. Hoe dan? Weet je, dat is maar dat is een, dat is een one time retribution. Weet je, wat moet hij doen? Op een gegeven moment zeggen hier heb je de steen terug. Weet ja. je, en dan en dan. En dan, uh, de, dan, moet, dan moet Red Skull weer voor altijd op uh, Vormier blijven dienen totdat, totdat, totdat iemand... Ja nee, maar ik bedoel hadden. dat is te makkelijk. Weet je, uh, uh, dat ding dat Die revealde man. zichzelf uh, als je ergens wakker werd op die andere wereld met dat ding in je zak. Ja. Ja. Maar, uh, hoe kan je hem terugbrengen? Hoe breng je dat ding ja. Ja, gewoon door naar voor meer te gaan en zeggen: Red Skull, hier alsjeblieft. Ja, maar dan heeft de Red Skull hem. <laughs> ja, maar hij moet hem bewaken gewoon. Dat is een lot in het ja, leven. Nou ja, dat weet ik niet. Als die, als de, als die stone er niet meer is. Uh, uh, maar die is er wel, want uh, hij geeft terugbrengen. hem aan hem. Ja, maar, 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 maar waar kwam die stone vandaan? Dat weet je niet helemaal. Nee, dat dat je uit hij de was lucht... niet fysiek aanwezig op die planeet. Nou ja, moment. ik denk dat hij kwam uit de lucht. Of iets dus, maar, maar daarom, dit is weird. Je kan hem niet zeggen... Ik van, vind het weird. Hier, man. Ja, dat vond ik ook een, een, een ding dat, dat niet helemaal klopte. Een ander ding wat daar niet aan klopt is... Oké, okay, we hebben net gezien. Hè? Ik, ik zei het net al. Je hebt uh, uh, pivotal moments in time... waarin een groot team van, 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 van de, de meest vette gasten ooit... hun e-game brengen. Ja. Uh, dan proberen ze dat in kleine teampjes uh, te, te, te weg te, te naaien. Op een gegeven moment... Moet hij ze nu dan ook nog eens terug gaan brengen zonder dat iemand het door heeft in zijn eentje? Ja, maar waarom niet? Het is heel simpel. Waar zijn alle Henk Henk Pim particles? Waar komen al die Pim? Maar maar, dat is het ding. Misschien hoeft hij ze helemaal niet terug te geven aan Red Skull. Hij moet gewoon zorgen dat die steen alleen terug is in de tijdlijn. Al legt hij het op de grond daar. Whatever. Die steen hoeft alleen maar in die tijdlijn te zijn, zodat die tijdlijn niet naar verdoemenis gaat. Dat is het enige. Hij hoeft niet terug precies op de juiste plek te zijn waar die was. Dat hoeft helemaal niet. Is dat zo? Hoeft dat niet? Nee. Hij moet gewoon terug naar het juiste moment dat hij is genomen. Dus ja, voor, voor de huidige tijdlijn dan. Want in die tijdlijn waar je dat ding dan terugbrengt, dit ligt er ineens een soort van een of andere idioot pakt een powerstone op en er ja, gebeurt iets heel de, raars de, mee. De, weet de, je? Ja, maar dat is een andere realiteit. Ja, daarom nou, is een eigen, andere realiteid. Ja. Nee, oké, okay, fine. Dus, uh, whatever. Heeft okay. toch geen invloed op, op zijn eigen uh, ding. Maar hij brengt het terug. Tweede en... weerde ding. Cap is de, de goody two shoes, uh, uh, altijd zichzelf opofferend en ineens ja. maakt hij een selfish choice. Hoort niet bij de kerk. Maar zo Cap. selfish? Hij blijft in de tijd. Nee, hij, blijft... Hij, hij blijft waar hij je hoort. Nou ja, nee, ik, ik vind dat... Het is dat, niet zelf, uh, hoezo selfish? Alles is gered, hij heeft niks meer te doen. Dit was het. Ja, oké. Okay. Misschien. Hij had een dans beloofd. Ik bedoel, hij komt gewoon zijn belofte na. Ja, okay. Nee, ik vond het juist helemaal niet selfless. Nee, ik... Want hij, hij is altijd selfish. Of hij is altijd selfless. En dit was ineens selfish. Want nee, hoezo is dat selfish? Omdat, dat zou ik je even vertellen. Omdat je, uh, uh, omdat nou, de realiteit v- vertel mij maar. hetzelfde te laten zijn. <laughs> maar dat hoeft je? toch niet? Jawel. Want ja. ze hebben nu een andere tijdlijn gecreëerd door hij be- blijft. Want op een gegeven moment zie je hem dan aan het eind van de film is hij ineens. Maar dat zijn infinite realities. Dat is het hele ding. Dat ja, maakt niet uit. Dus we maar kijken nou? niet meer naar dezelfde realiteit. Maar wat nou als, als, als de hele film waar we naar hebben zitten kijken niet de hoofdtijdlijn is, maar, maar de alternatieven. Het is een alternatief. En, en de hoofdtijdlijn is dat allemaal gebeurd. En is Cap weggegaan en nooit meer teruggekomen. Ja. Ja. En, maar is die juist gewoon naar, naar het ja, maar moment... Dan, dus je, je kijkt zit, op een gegeven moment naar een alternatieve uh, tijdlijn. Ja, en niet moet. Meer de hele maar maar is nogmaals, een, een tweede tijdlijn. hoe maakt dat hem zelf is? Nee, oké, okay, maar... Hij, hij heeft zijn taak volbracht. Hij hoeft niks meer te doen. Hij zit in een verkeerde maar tijd. Zo nooit meer, denk je dat hij is, weet ik veel, 40 dat hij dat doet? Denk je dat er in de komende 20 jaar uh, geen, geen threads meer op aarde komen dan in die tijdlijn? Weet hij is gewoon niet. nodig. Hij, hij heeft toch zijn werk gedaan? Fucking Iron Man is dood, weet je. Fucking uh, Captain Marvel is terug. Ja, oké, okay, Captain Marvel is er. Dat is, dat is een goeie. Hij hoeft er niet meer te zijn. Het is niet uitgelegd. Ja, het is uitgelegd in de, in de vorm van... Nee, uh, wij, je moet, je moet wel wat, je moet wel wat ruimte voor, voor, voor theorie Nee, maar ik vond, het niet, ook, vond het ook weer niet, niet helemaal passen bij zijn kerk. Nou, dat vond, vond ik juist wel, want uh, we hebben al meerdere dingen gezien. Hij heeft een keertje een flashback gehad naar uh, Peggy ja. uh, Carden natuurlijk. Ja, werd okay, hij helemaal emotioneel van. Die, dat in de jaren zeventig, uh, toen hij daar was, samen met Iron Man, zag je haar nog een keer, werd hij ook helemaal emotioneel van. Ja. Hij heeft gewoon unfinished
uh, ja. ja. Maar dat, ook dat is een andere realiteit. Want Peggy Carter heeft gewoon kinderen gekregen en is getrouwd geweest en shit. Ja. Uh, maar dat is gewoon een andere realiteit. Daarom. Mm-hmm. Dus, dus ineens is er een andere realiteit ontstaan. En dat, is, ja. dat gaat een beetje in tegen de regels van de film. Uh, die zegt van, uh, als jij, uh, weet je, alles uh, terug naar normaal hoe het nu is, uh, dan moet je ook alles precies weer terug. Nee, wil je ja, dit fixen, ja. dan, dan moet je terug naar dit moment komen. En nou, dit was gefixt. Dus dat maakt er niet uit. Dat Steen er dan een alternatief nog is. Normaal. De, de, ja, door het dus niet, niet meer... De, 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 wat ik zeg, de, de, weet je, als je zegt van... Ze, ze, ze doen er zo in die film zo gewichtig over van... Alles moet precies terug uh, zoals het nou, was. Alleen, nee. alleen de stenen. Nee, dat, 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 alleen de stenen. Dat zeggen ze helemaal niet namelijk. Mm, okay. Ze zeggen van... Ook, ook al uh, snij je de keel door van, uh, van, Thanos, van ja. Thanos... Heeft geen enkele invloed op de Thanos in, in dit tijdperk. Daarom, in dit tijdperk. Ja, maar dat is niet, is niet gewichtig. Dat is juist niet gewichtig. Dat is precies wat ja, ze in, in dit tijdperk. En ja, op een gegeven moment uh, ver, weet je, is alles soort van... Oké, okay, in dit tijdperk hè, dit, uh, is alles uh, goed... Ja. Uh, je, alleen Cap moet nog even die, die stenen terugbrengen. En wat ja, doet ja. hij? Op dat moment maakt hij een andere tijdlijn. Nee, hij, hij brengt, nee. Die, die, al. die tijdlijn blijft gewoon gaan. Behalve dat hij er nu ook in zit. Ja, het zijn infinite timelines. Dus, uh, hij ja. maakt er niet eentje aan. Ja, maar die, dus, die, die is er al. Het enige, dat hij, ligt heden. Meer, hij ligt waarschijnlijk zowel bevroren in het ijs. Als dat hij ja. gewoon met Peggy staat te dansen. Ja, en, en of hij ooit gevonden zal worden, dan zijn er twee. Ja, ja. Ja, maar dus, dus oké, okay, nogmaals. Uh, die hele film, tot en met uh, die begrafenis, uh, is in principe gewoon... Uh, Tijdlijn A, het, laten we het daarop heden. houden. A, in ja. het heden. En ze doen er heel moeilijk over. Oh, weet je, we moeten dit heden moeten we, uh, preserven. Dit, dit is ons heden, dus we moeten dit goed zien te krijgen. Voor ja. ons, voor al de mensen die in de tijdlijn uh, ja. A zitten. Ja. En wat doet hij? Helemaal op het eind, als hij die stenen terugbrengt, hij maakt tijdlijn B. Nee, hij, nee de, tijdlijn B is er al. Die, die, die 19, is er al. Die 70 tijdlijn die is er al op het moment dat ze teruggaan om daar ja, die, te die bestaat al. Die, die maakt ze niet aan. Die is er al. Maar ja. hij, op dat moment is het eind van die film ineens niet meer tijdlijn A, maar ja. tijdlijn B. En dat is wat ik tegen jou zei. Van, of dat is een fuck-up. <lacht> of het is een fuck-up. Of uh, we kijken ineens naar een andere realiteit. Want, we maken, want we in één keer zit daar inderdaad en dat Captain, een ja. oude Captain America op ja. een bankje. En dat zou in principe niet kunnen, want die zit in een andere realiteit. Precies. Die ongetwijfeld, of, of misschien wel, juist weer uit nog een en, andere realiteit. Maar, maar dus haal je een klein beetje het principe van waar je die hele film voor knokt, namelijk de realiteit uh, bewaren, uh, bewaken, die ene, A. Nee, maar dat, dat, dat is niet hun ding, de realiteit bewaken. Ze willen gewoon hun shit gefixt hebben. Hun hebben shit. ze gefixt. Ja, ja. Ze hebben hun okay. lijn, hun de lijn die je shit. in de film ja. gewoon ziet als, ja. als basis, ja, okay. die hebben ze gered. Ja. Die blijft bestaan. Ja. Alleen dan vanaf nu uh, zonder een jonge cap, maar gewoon een oude cap. Die ja. al dan niet uit, terug uit het verleden komt en daar is blijven hangen. Of de Super Soaps is wel oud, blijkbaar. Goede Captain America trouwens uh, qua make-up. Uh, ik vond hem uh, overtuigd uit. Ja, zeker. Maar dat doen, ze in, dat doen ze natuurlijk heel goed. Ook hele goede jonge uh, ja. uh, Tony Starks en dit en dat. Zit nee, maar dit, deze, dit uh, zag er goed uit. En ja. uh, nou, Captain America die draagt zijn shield letterlijk over aan Sam Wilson. Die de ja. nieuwe Captain America Wat ik dus godverdomme wel hoop dat hij in, 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 in het vol- vervolg van de MCU wel bio-enhanced wordt. Want anders is het geen cap. Weet je? Ja, anders volgens mij niet. Het, het blijft gewoon Falcon. Alleen die nu de mantel van Captain in Amerika uh, dragen. Ja, nou, ik ben benieuwd hoe ze dat allemaal moeten doen. Ze uh, dat moet dingen doen. Want Big Bucky worden. stond erbij. Ja, hij ja. moet gewoon sterker worden. Had hem dan een Bucky stond erbij. <laughs> ja, ja, die, die had... rood en blauwe. B- B- Bucky is volgens mij ook een keertje Captain America geweest. Ja, dus, uh, zeker. Ja. Waarom? Dus dat had ook gekund. Maar dat vond ik ook wel weer grappig. Van, hey, ga jij maar, weet je. Dus, en Bucky wist het waarschijnlijk dus al. Ja. Wat tof is. Maar daar, hij, hij lacht ook een uh, ja. b- beetje, weet je wel. Ja, nee, maar dat, dat is gaaf. Uh, uh, maar dus wel. Uh, en ik moet zeggen dat, dat uh, ik had hiervoor. Kijk, ik heb, ik heb nu dan twee dingen. Uh, ja. Aan de ene kant heb ik zoiets van, na 21, 22 films nu, heb ik zoiets van, dit gaat nooit meer overtroffen worden. Dit gaat nee, nooit meer dat denk ik ook Maar niet. dat had ik ook na de Lord of the Rings trilogie. Ja. Uh, dus misschien kan het ooit wel. Um, Vast wel, maar het voelt niet maar zo. Het nee, het, het, het voelt natuurlijk nu, de, de eerste tien films worden gewoon een soort van, nou ah, weet je, het is niet zo cool als Endgame. Weet je, dat, dat gaan ze natuurlijk nu of mee. Maar behalve... Een puzzelstukjes. Nog, heel moeilijk, uh, behalve uh, nogmaals, als jij de Spider-Man trailer ja, okay, krijgt, dan wordt in de volgende film kijken. Uh, het wat, wordt, wat het best wordt goed, het wordt kunnen, goed afgetrapt in ieder geval. Ja, nee, en dat is gaaf. Uh, en het andere ding, uh, uh, wat was dat ook weer? Oh ja, dat ik, dat ik nu wel door deze film... Dus waarschijnlijk ook door het feit dat ze, dat vind ik gewoon heel knap dat ze dat zo hebben gedaan met 22 films. Dat ik nu ook eigenlijk Scarlet Witch misschien toch wel een beetje tof vind. En, en nou, ook een. Dat was heel powerful. Ook wel een beetje. Man. Ja, maar daarom, weet je. Dus dat ik nu ook van de C-karakters, bij wijze van. Ja, ja en dat is omhoog, ges- omhoog geschoven. Precies. Ja, ja. ja dat inderdaad. Dus, 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 dus uh, en weet dat,
langer kennen. Want ik vond de eerste Captain America vond ik hem echt een dweep. Ik vind hem nu veel cooler. Ja. Uh, de ja. eerste Thor vond ik echt een fucking ja. dweep. Ja, precies. Dat vind ik nu veel cooler. Dus ja. misschien goede is hij ook zo. Ja. Dat hebben ze nu ook een beetje gedaan. Ja. En dan rest nog één ding. En dat was klink. Ja. Klink. Nog klink. Full circle. Ja. Klink. En is dat full circle inderdaad naar uh, eerste film? Gewoon een leuke hommage. Ja, het, het, van dit was zo twaalf jaar terug. Het is of? exact de soundbite in ieder geval uit die film. Ja. Ja. Maar ik denk dat, dat het, het over een, dochter uh, gaat. Ja, ik denk dat of dochter. over die kit. Uh, ik denk zijn dochter. Uh, ja, dat, tuurlijk. Maar, maar ik denk dat die kit als, als zijn dochter... Want die ziet er ongeveer even oud uit. Nee, dus nee, maar het ding is, ze, zouden, ze hebben... Na verluid hadden ze al iemand gecast om uh, de oudere uh, ja. um, dochter van uh, Tony Stark te spelen. Die zijn dus uiteindelijk film. niet ja. in deze film gekomen, maar ze is dus wel gecast. Ik denk dat zij uh, uh, gewoon haar vaders werk gaat doorzetten. Dat zou ja. ook mooi zijn. Mooi de Stark lineage uh, die ja, gewoon dood, uh, En ik denk gaat. dus dat dat, dat dat kereltje dat je dat je in beeld zag daar iets mee te maken gaat met die film waarin we dat gaan zien. Uh, uh, en dat misschien Shuri inderdaad alsnog iets uh, met, met... Ja, ik dacht eerst altijd dat Shuri de, de ja. nieuwe uh, Iron Man zou worden, want er bestaat er staat uh, namelijk een Iron Man die gespeeld wordt door ja. een, uh, een black girl. Ja. Uh, niet Shuri overigens, maar ja, die hebben best wel veel met, uh, met elkaar gemeen. En uh, wat uiterlijk betreft en, en ook qua uh, brains natuurlijk. En ja. ze nemen qua MCU vaak nog wel wat liberties. Maar dat dus is ik dacht van, zij beetje, gaat de mental oppakken. Precies, weet je, maar dat is dan een beetje de vraag. Gaan, jullie, gaan we een break houden van, van uh, Marvel, MCU? Of gaan we gewoon weer lekker elke fucking MCU Dude, film? Ik heb die trailer gezien van Spider-Man kijken. Far From Home. Ik, ik, uh, ik, ben, ik weet nog toen ik de, de bioscoop uitliep en dat ik zei van... Fuck wat de fuck, fuck, al die wat de fuck moet ik nog met deze ja. film? Ja. Nee, ik denk dat hij het nog wel enigszins leuk kan verrassen. En, en, en de volgende feest uh, met, met alles. Dat Guardians 3, man. Ik heb ja. er zin in. Ja. Okay. Vooral ja. daar ben ik, ik heb er eigenlijk ook stiekem gewoon zin in. Ja. Ja. Fuck. Dit, dit, alles is full circle. En uh, daarmee komen we denk ik aan een passend einde van deze... Uh, meer dan uur durende discussie. Ja, ik, ik heb het al gezegd vorige keer, maar vind je, wat, wat vind je van de, gewoon letterlijk van deze film? Is van de, dit de vetste film ooit? Dit is de vetste conclusie die je ooit hebt kunnen ik, hebben. Ik, juist omdat, tenminste voor de mensen die alle films hebben gezien tot nu toe, ja. juist omdat het constant zo'n trip down memory lane was naar al die tijdlijnen. Maar echt goed gedaan, toch? Wat, wat we hebben nu net he, in deze, en daarom hebben we, zijn we zo afgegaan, omdat er ook, ook al ben ik helemaal idolaat van die film, heb ik heel veel dingen die me stoorde Tuurlijk, of ja. wat dan ook, maar, maar, maar nog steeds vind ik het een van de vetste. Ik, ik, ja, waarschijnlijk ooit. als jij andere films niet had gezien en deze alleen had gezien, dat je dacht van de, de Thor, natuurlijk een half dik. Ik, gas, ik, ik, is dat? En, uh, ik vind is, het een perfecte dat? afsluiting. Alleen, ik moet nu zeggen, nu die wat langer heeft zitten sudderen bij mij, weet ik niet of ik uh, welke van de twee beter vind. Infinity War of Endgame. Ik, ik vind ze allebei echt ijzersterk. En misschien, ik, 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 vind, ik vind het einde van Infinity War misschien mooier. Ja, ja dat, dat kan. Maar ik, 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 ik zie het ook gewoon niet helemaal los of zo. Ik zie het gewoon als een, als een, als een, dat je een delen die elkaar op hebben, die ja. eigenlijk gewoon bij elkaar horen. Ja. En uh, ja, wat dat betreft ben ik nog steeds helemaal idolaat van die shit. Ja, ik ook. 